vida Tengo amigos en la enorme jungla urbana Llevo siempre la alegría en mis oídos 104 pulgas, 3 son garrapatas cuarto día consecutivo que los puedo escuchar, eh, hacía varios meses que no pasaba, saludos y abrazo grande desde Múnich Hola perros, perros me arrancan una sonrisa todos los días este la verdad son unos genios, los quiero mucho Javi el DJ taxista de Mar del Plata Abrazo perros. Buen día perros. Dale que jueves, falta poco para el fin de. Saludos Martín de Visa Soldati. Buen día perritos. Arriba, arriba ese jueves. Acá de Castelar. Andrea y Mora Bebé los saluda. Que tengan un excelente día. Buen día, buen día, perritos queridos. Gusti de Tristán Suárez los saluda como siempre prendido. Vamos, perros de la calle, carajo. Hola, perritos, buen día. Qué hermoso jueves. Acá en Orlando está nublado. No saben la compañía que me hacen todas las mañanas. Dejando a la criatura en el colegio muy temprano y son... Mi compañía en la calle todas las mañanas. Les mando un beso para todos y Eve, yo sí te quiero. No. ¿Cómo andan? ¿De qué te reí? Muy buenos días, me río, me río de esta liquidación, un tema que me tiró Claudio que hace varios días que lo veo como tíralo, tíralo, última tíralo, oportunidad, tíralo, última tíralo, oferta. Tíralo, 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 ¿Viste? Oferta <risa> último minuto es ahora o se va. ¿Viste una película sí, de sí, Netflix sí, sí, que sí. te la sacan si no? Si no, esta semana. Y te quedan te 48 sacan. horas, dale. Exacto. Ahora la voy a tirar. ¿Cómo estás, Harry? Muy buenos días. Muy buenos días, Andrés. Muy bien, muy contento. Un excelente, bueno. excelente jueves. Me alegro. ¿Cómo está la 1? Bien, buenos la días. <risa> Digo, Buen Lau. día. Lau. ¿Cómo anda la generación de Cristal? ¿Ya se ofendieron con algo hoy? Buen día. Eso. Sí, ¿sabes que sí? De hecho, ayer que hubo mucha ofensa con Elon Musk porque empezó a poner limitaciones en Twitter. Entonces hay gente que no puede seguir gente nueva porque ya siguió toda la gente que podía seguir. Hay gente que no puede tuitear más porque ya tuiteó en la semana todo lo que podía tuitear. Cállate. Sí, sí, sí. Están todos como muy enojados con Elon Musk. Hijo de puta. Y no tienen cómo expresarlo porque no pueden tuitear. Claro. Entonces, ¿no? Terrible. Te, bueno, se van a ir a otra red a tuitear. ¿Sí? No. No, no hay otra parecida. O sea, no. eh, como, como esa no hay, o sea, es con todo lo malo que tiene, con todo el veneno, con toda la bola de mierda que es, no, no hay otra parecida. Yo era muy de, de Twitter, yo y ¿Vos, eras, vos fuiste tapa de Brando. Tapa de una revista de Mr. Twitter, decime Mister qué Twitter. pasó con, con con Brando. Brando se terminó de poder. <risa> <risa> Estaba muy baja la Para eras tuitero, tuitero viejo. Nah, cuando empezó, cuando empezó tuiteé. Fuiste de los primeros en tener. Claro, y, eh, y sí, tuiteaba. ¿Y bajabas línea? Decías, bueno, un par de pizza. cosas, sí, un par de, de episodios mediáticos los dirimí en Twitter, por Mr. ejemplo. Twitter. Sí, Mr. Twitter. Mr. Twitter. Mr. Twitter. Mr. Twitter. Qué Pero no, ahora me queda muy lejos porque me, me, me fui, me fui de ahí. Hace, hace bien irse de ahí, ¿eh? pasa que es muy adictivo, es lindo. 
A mí me gusta. Qué fuerte, más lo que está por... diciendo. Sí, a mí me gusta porque es una, porque es un, porque es una bola de, es una bola de porquería. No, no, es, sí, es, es una mugre, pero es lindo. ¿Cómo está Pablo Zuca? Buenos días. Buen día, ¿Cómo ¿qué está, tal? Pablo? Hace mucho que no tuiteo. Espacio disponible, o sea, si quieren usar, si ah, se les acabó. Como Ronnie, como Ronnie que vendió su, su Twitter. No, no, no lo vendería, pero si se les acabó el cupo, puedo prestar mi. Bien, vendéselo una estafa cripto, ya fue eso. Ahí va. Yo no puedo trasladar los seguidores a Instagram, no, no. No. Ah, no. Sería lindo. No, la pregunta es cuántos seguirán activos de esos en Twitter. No lo sé. Yeah. No lo sé. O sea, de la gente que te sigue en Twitter, ¿cuántos realmente ¿Sabes cuál es la forma de Twitter? saberlo? ¿Cómo? Por eso es una expresión fuerte política y ahí te das cuenta cuánta pica. Ahí, 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 ahí ves. Qué, qué lindo. Onda. Bien, está. Sí. Ana Dafna Uini, así se llama. Y está Luca Calderone, está Claudio Simonetti. Delfi Carmona y Solillera. Correcto. Los veo por ahí. Buena gente. Ya que estamos. La bueno, que sí. la, la, la oferta de Claudio. Un ¿Cuál es la oferta? Un este minuto. A ver. Tiene varias ofertas Claudio hoy, ¿eh? Tina, arroba feministina. Dice, me escribió mi amor platónico de toda mi adolescencia para decirme que me vio desayunando en un lugar y que estaba muy linda. Ay, qué hijo de... 78 pasaron, 78 años pasaron, Rey. Podríamos haber sido Perón Evita, pero preferiste darle bola a una rubia tarada, broncea aburrida. Claro. Mi amor platónico me dijo que salía con una chica que la hacía acordar a mí y que él sabía, yo estaba enamorada de él. Ya lo sabía. Eso ya lo sabía. Ya lo sabía. Pero si se sigue refiriendo a él como mi amor platónico. Hoy soy novia de mi qué? amor platónico en sí. mi adolescencia, dice. Ah. Sí. Ahora llevamos casi ocho años de novios. Mi ah. amor adolescente tuvo un hijo mientras me platoneaba a mí. Lloré, después me di cuenta de que se acabó la vida y que se me pasó. Muy Hace un bueno, tiempo lo vio bueno. para, mi para, hija para, para, y dijo... Para, para, para. Uf. Estamos hablando de casos distintos. Son... Qué vagarto, papá es un bombón. No. Como le dijo la hija, ¿entendés <ríe> lo que te digo? Claro. Bueno, lo vio y le pareció... Ya, ya la hija de los 90 por la palabra vagarto, vagarto. es muy... Bien, <ríe> sí. <ríe> Son las cosas de Claudio que insistió. Sí, sí, para no, bueno. pero no entiendo si estábamos hablando del mismo caso distinto, porque los amores que vuelven para romper los huevos después, sí. de, después de muchos años, cuando ya lo superaste y ya, estás, ya, y ya sufriste. No, tuvieron su momento, no. en ah. su momento te gustaron muchísimo, lo dejaste pasar, o te dejaron pasar, y vuelven y ya no son lo que eran antes, no, no están como en ese momento. No te pasa una persona que te gustaba y de repente la ves y supongo que ahora... Le doy por lo que fue. Decís, por lo que fue, porque no, Sabio. a veces ya está, se me pasó. Sí, yo y, tengo y te muchos. gustaba mucho, sí. mucho te gustaba. Yo tengo mucha gente que no me dio bola Nombrala. en su momento. Nombrala. No, no, no. Ya sí. acá uno, ¿te acordás? El año pasado, um, Viridi. Ah, sí, Viridi, claro, sí. Sí, 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 claro, sí, 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 sí. sí. El que tenía el Grow Shop sí, o algo así. Sí, 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 vendía así. ¿Por qué era Viridi? Por el Grow Shop. No lo mencionemos mucho que va a volver. Era el nombre del chivo, era el nombre del, 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 de su emprendimiento. Viridi, sí, sí, sí. punto. El arroba, arroba, arroba Viridi. No, no terrible. No. Era más largo igual, no era solo Viridi. No me acuerdo. Pero que era el más potro del colegio y yo lo encontré y dije, por lo que fuiste. Por lo que fuiste te voy a hablar. Bien. Y ya después no... Después se copó, ¿eh? Y yo ya me bajé. Claro. Me bajé porque después el circo que se armó acá. No, no mucha vos no te gustaba el circo y por todos lados sin el circo no hubiera pasado nada. También, pero me gustó <risa> por que fue. Es lindo, digo, darse la revancha. Bueno, en el momento papá no estás preparado para decirle cosas a esa persona, pero después la, la vida te va dando herramientas y dices, hoy te puedo decir lo que me pasaba en ese momento. Sacártelo de encima está bien. Está bueno, darle bien. por lo que fue. Por eso. Porque en un momento es que que no hiciste es que le tanto algo que decís, ahora no lo quiero, pero por lo que hice tanto que estoy para, sí. estoy para tenerlo. Es que Solo no sé si le vas a dar. O sea, es decir, porque no sé si le vas a dar por lo que fue o sea le vas a decir lo que te pasaba de ahí a darle por lo que fue la producción tiene una historia pero no no, vamos a no se puede contar no, ¿No? Con... las caras de, de Ana son tremendas no. Sí, no, creo que todos 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 sí. eh, los que alguna vez no me dieron bola yo siento que Ay, les voy a contar una historia muy triste oh. pero yo cuando era chica no era no era estas cosas que ven, esta este postura indomable que ven acá, segurísima de sí misma, que se lleva el mundo puesto por delante. No, ah, no, no. Era inestable, uno. frágil, inestable. Era muy frágil, desequilibrada. Inestable, no era ah, desequilibrada. Totalmente distinta. ¿Y qué pasó? Gusté de mucha gente que no. <risa> que no gustó no, de vos. No gustó de mí, pero mm. ahora. ¿Con el tiempo la vengadora? La vengadora. Fuiste comiendo uno por uno, bien. <risa> me canta las historias de la vengadora. De repente, pero ahora ya no son lo que era antes. Se necesita de repente, ¿no? <risa> pero ahora ya no son lo que era antes. Estoy harta de picar así. Eh, a, mí una chica, a mí una chica que me gustaba de, de, Ay, de la adolescencia, ¿Sí? sin decir de dónde, de la adolescencia. Me gustaba bastante, sí. pero era ni 
Creo que me saqué un carnet para poder fantasear porque solo con una autorización, porque estaba tan lejos que no entendés nada. No, no. no esa no, suca, basta, basta, suca, no puedo tirar persona nada, 27. <risa> en un momento termino. No, 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 esa encanta. fue mi novia un mes hasta que me dejó, esa fue mi novia un mes hasta que me dejó. Hija de puta. Pero Hija también de... era, también me quedaba grande eso, ¿viste? Cuando una pincha te queda grande, me queda, la chica me queda ¿Te grande en su momento. ¿Qué te dejó? No sabía. Me dejó por, por otro, por otro pibe, un pibe más, sí, más fachero. No, no más puede son, ser. Tenía más, más onda, sí, 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 tenía más onda, la verdad, hay que reconocer. Bueno, la cuestión no, es No es que odiar a la persona por la que te dejan. No, no exacto, el pibe tenía que ver, tenía no, más foto, onda sí, todo, no, tenía más onda, tenía, tenía, tenía no. auto, tenía auto a los 17, iba en auto al colegio, como otra, otra liga, ¿entendés? Sí, yo, te, mira, lo primero que haces... El, con, a los 18 con el Falcon de mi papá usado, me enseñó un mar de plata en un fiel, sí, no... Ah, tengo, eh. tengo una amiga que hace poco hablando de esto de que hay que reconocer al otro y que se odia un poco la persona por la que te deja, la que te gusta o la que te gusta a vos. Una amiga eh, para nada tóxica que no tiene una cuenta falsa para mirarle no, el perfil a su ex. Pedo. No, ni en pedo. Descubrió a la. Ay, no, no, no iba a hablar. Ah, pero el otro día hablaron de eso, Ana, ¿no? Pero no sos vos, es otra. Eh, <risa> dice: Entré a ver el perfil y me mostraba a la mina, me dice, mírala. Y yo la miraba y para mí no era. Fea mina. Entonces yo la miré un rato en silencio y me pregunto, ¿qué te parece? Le digo, mirá, me parece que es linda mina, tiene un lomazo, ¿no? Ahora te odio a vos también. Me... No, boludo, pero mirá la casa, mirá, la... mirá cómo se pone, mirá lo que se tiene. Le digo, pero no, a mí no me parece lo mismo. Ella le digo, buscaba una buscando... complicidad, ella quería que vos ella la odies también. Ella buscaba que yo le diga, tire mierda a la persona. Pero digo, ¿qué claro. te sirve a vos? Hacer la concha a la nueva persona con la que estás. Para mí no tiene ninguna responsabilidad la nueva. La nueva es la nueva o el nuevo, no importa. Sí. O sea, es como odiar al que te dejó, o, o no sé, odiar al universo. Como, Pero, hay una como les decía, ya que me preguntan, sigo sí, la por historia. Por favor, continúe. Eh, <risa> cuando es un programa ordenado. Este? No, no sé. <risa> Pero le quiere contar. Esta chica me gustaba. Muchísimo. Me gustaba, me gustaba y no, te, no tenía, había permiso, tío, license to fantasy. ¿sí? ¿Se, ¿Se puede poner un nombre aunque sea de ficticio? Sí, no, tirar el nombre que quieras y va a quedar que digas. Flavia. Flavia. Me gustaba, <risa> me gustaba Flavia. Pasó muchos años porque, no, listo, nunca pasó nada, ni cerca de nada. No, no, no. No, pero no, no. No, no te digo que no tenés permiso para intentar. Claro, una, bien, sí. O sea, vos te puedes rechazar y otra que decís, ¿qué es como que te diga como que. Sí, vive en Indonesia. No sé, sea. como que encares a, viste, aquí, cualquiera. Bueno, sí. Y mirá que ha pasado, o sea, pero no. Y entonces cuando. Buen tema este, Zucca. Y entonces Le cuando. Es muy de los 80. Y entonces, un día hicimos un evento público. No quiero decir cuál porque es muy obvio. Por si escucha, no creo que escuche, pero hicimos un evento público hace un par de años con la radio. Ajá. Ajá. Entonces yo estaba como en otro rol que el perdedor claro. del secundario. Eras el conductor estrella del ah, programa. No era claro. nada, pero no era el perdedor del secundario. Eh, claro. Por era. lo menos, si ella fue hasta el evento, bueno, es. vino al evento que estábamos con Jarga, con Zucca, todo. Vino, él, no vino sabía. ella, aparte. Claro. Y en un momento, Ay, qué lindo como en un claro. rincón, sí. lo vi al secundario. Ah. Le dije, tranquilo. Yo lo manejo, te dije. Ok. A mí mismo del secundario. Es como Messi, Messi diciéndole al Messi chiquito, Exacto. tranquilo que vienen cosas buenas. Le digo, tranquilo, yo lo manejo, porque era una situación, no lo conté nunca para tener. Era tu yo del secundario. Era mi yo del secundario, fue ahí como uno más, como un oyente. ¿Cómo sí. entró? Yo le... ¿Qué tenía puesto tu yo del secundario? Tenía un, un <risa> pantalón que hoy estaría de moda, bien ancho, pero en ese momento no estaba bien. No. El, el timing es todo. Sí, claro. obvio. Y tenía una remera, una chomba Benetón verde. ¡Ay! Era rubio, era rubio todavía. Papito. Rubio. Claro. Pantalón kaki. <risa> chomba, nunca chomba. pantalón kaki, nunca. No. Sunsurf, no, ahí no llegué. Okay. Bueno. Eh, le, lo bueno le, es que nadie vio que escupí el mate. Y eh, sí. le dijiste, tranquilo, yo me ocupo. Tranquilo, yo me ocupo. Okay. Me dijo, no, pero te parece, pero que está todo nervioso. O sea, es, la no, pero te parece, claro. pero la vio, claro, no, no, pero ¿qué te voy a decir? No, mejor le, tranquilo, le dije, no pasa nada, estamos en otra etapa. Claro. claro. Pelo blanco, ¿entendés? Otra etapa, le digo, relajate. Fami tenés familia, olvídate, estás Relaja, con una tranquilidad. No tenía familia, pero ah, relajate. No, no, no tenía familia, no, estaba okay, soltero. Okay. Ah, entonces pasa un poquito no más. No me acuerdo si estaba soltero, pero viste que los papeles mejor. Sí, está bien. Estamos ahí. ¿Estabas ahí? Sí, me la, la letra sí me dejó estar soltero. Sí. Todo exitoso. La verdad, no me acuerdo. Todo exitoso. No, 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 tampoco sí. tanto, pero no era el de secundario con el hecho que estaba nervioso. No, 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 está clarísimo, era esa otra persona. Entonces vino y me dijo, hola, ¿qué es? hola ¿cómo estás? Y le digo, ¿todo bien? ¿Qué haces? Y, yo, y cuando me dijo, sí, sabes que no sé, quería participar en algo que estamos, yo le digo, para un minuto, ahora vengo. Y no volví. Hasta 15, 20 minutos después, porque estaba... Ah, en otro tema. Diabólico. No, y después volví 
y charlé todo y todo bien. No, tranqui, no, volví, volví. Y hablé un montón y todo bien. Porque te, porque te arregló por el pibe. Porque el pibe que estaba viendo no era por mí, no era por mí, no era por mí. A mí me chupaba un huevo, la verdad. Porque me pasó eso, ya fue esto. Pero estaba el pibe ahí, entonces un poquito por el pibe, tranquilo. Volví 20 minutos después de esto, tranquilo. Yo no sé qué. El del secundario. Está bien, después, no le hace daño a nadie, pero al pibe le da seguridad. Exacto, sí, exacto. Y después me escribió. Por, no ah. sé, para alguna red algo. Sí. Y bueno, buenísimo, chao. Qué va. Ya fue, pasó. Pero, pero, pero yo lo hice más por el pibe. Es claro. Lo que te quiero decir como metáfora. Sí, entiendo. Lo hice por el pibe, no es que haya quería algún tipo nada, está todo bien. Pero había algo que había que dar, al pibe había que darle algo, ¿entendés? Ah, ya, por lo ah, que ya. te hizo sufrir. Tenemos imágenes Ahí tenemos. del pibe de la secundaria. <risa> bien, 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 se están esmerando. Voy a poner el video de Feliz Domingo también o es el día, por ahí no me importa nada. Estoy, estoy como Evelyn. Soy una bomba de seguridad. Hoy, hoy, hoy todo está bien. Todo está bien. Todos, no fuimos, todos fuimos inseguros de jóvenes. Obvio. Eso es obvio. O, o el que era el, tipo, el fachero de la división o la exitosa de la división no tenían ese problema. Porque yo entiendo que con la adolescencia viene una cosa de inseguridad que viene en general en el paquete. El estar trepaca adolescente viene con inseguridad. Eh, ¿Ninguno de nosotros fue el seguro de la secundaria? ¿Ninguno no, de los que estamos no, acá? No, ni no hay ni nadie, no hay nadie en la radio. ¿Qué están haciendo los No hay los nadie en la, en la radio o en la televisión que fue el seguro sí. de secundaria. No Sofía. hay nadie. No, y Sofía tampoco, termina ¿eh? acá, Sofía tampoco. No, no, no termina acá por eso. Para mí estamos acá por eso, porque no fuiste el seguro pensá de secundaria. Que, pensá que Sofía lo contó acá. A ella le gustaba andar con los chabones, ¿viste? Como no, no era tipo la, la que vos te imaginás que podría haber sido. No, no, claro, no era la líder del grupito de Uy, lindas no, igual Sofi no la veo no la veo bulineada no la veo no sé no, no pero está. no era la mañana, pero no era mañana o sea, le preguntamos igual ¿sí? le podemos preguntar pero no era la segunda bueno, si le hicieron bullying si le hicieron bullying cuando le estaba preguntando a Messi en un rincón esa Sofía le dijo tranquila tranquila claro tranquila. No. Sí, mira, yo lo manejo igual es una buena pregunta para, de sí y para, después una... lo vemos pero para nunca tuviste un momento de tranquila yo lo manejo como que tu Evelyn, tu Evelyn desesperada, oh, te hablaba sí. y vos tranquila. Ay, sí, sí, Sos sí, otra sí, Evelyn, no sí. importa en qué situación, es, es, la vi. es con uno. ¿La, vi. ¿La viste? La vi. ¿Y qué le dijiste? No, ¿En qué situación? Y porque la Evelyn de la, de la secundaria, eh, ansiosa, se hubiese puesto, se hubiese angustiado con ciertas situaciones. Ciertas situaciones en las que no es la primera opción, no era la primera opción. Y le dijo... Uf, tranquila, no te pongas en ese lugar, Reynona. Hay un montón de otras cosas más. <risa> Me gusta. Sí. ¿Y la y, quemaste? La, ¿Sabes cómo la acaricié a la Evelyn de la secundaria? Y el otro no, día no, con no, Grau Díaz hay una Evelyn de 45 le dice: Tranquila, reina. Tranquila, no sufras. No, <risa> me me Mientras se come a Rodrigo, que está encadenado, a los 45 lo tiene encadenado en un rincón diciendo: Vení, no, no, no. Ya trabaja Rodrigo y vos, tranquila. No, no. Pará, yo te voy a contar una Qué cosa. Esa que hice. Te hace bien eso. Te voy a contar un, ese día del parador. Eh, la, unas, unas Evelynes atrás, yo había hablado con él en otras oportunidades. Y esta Evelyn lo vio y dijo, la, la, la secundaria dijo, anda a saludarlo, anda a saludarlo, estás ahí sentado. Decirle que ya hablaste con ella, la entrevistaste, se tiene que acordar de vos, o sin olvidar ese rostro. Y mi, esta Evelyn dijo, tranquila, pasó por delante. Exacto. Así que no lo viste, lo reviste, lo reviste, te estás haciendo la que no. Y bueno, para mí eh. eso fue una, una cosita. A mí me pasó, a mí me pasó, el nervioso me dijo, Boludo, es, es Flavia. Andá, sé que yo es Flavia, claro, te está dando bola, te ya. está hablando. Tranquilo. Yeah. No manejo, fui a los 20 minutos bola, Flavia, pero tranquilo. Pero estaba, es un. Tranquilo, hay que calmarlo, ¿entendés? Que calmar. Porque en algún lugar sigue estando. La eso verdad. voy. Entonces hay que decirle, relájate. La verdad los admiro. ¿Por qué? ¿No tenés tu Flavia, tu Rodrigo Virado? No, lo que sí tengo es el nervioso. Pero el nervioso, yo, o sea, yo no lo puedo calmar al nervioso. Yo no le puedo decir, tipo, tranquilo. O sea, yo no, no domino. O sea, el, es el nervioso, me gana a mí. ¿Qué edad no. tiene o sea, cuando ese aparece, Harry? ¿Pero qué edad tiene ese Harry? Y de, más o menos entre 15 y 17, ponele. O sea, sí. ese, ese Harry de 15, sí. gana él. O sea, no. es al revés. No. Él, me, él me dice, no, no, no vayas, boludo, no. No, 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 no vayas. No vayas. Yo le digo, la verdad, me voy al rincón a comer chisito con él. Ah, ese es el castigador. Sí. Ese es el castigador no, que hay que no, dejarlo no. encerrado. Son dos distintos. El castigador que encerrado. Yo hablo de Harry joven. El castigador es el que dice... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a poder, ¿Qué vos? Vas a saber, ¿Quién vas a hacer? ¿Qué se ganaste, Ese es otro. Boludo? Ese está ahí es otro. ¿Quién sos? ¿Vas a tener aquí? Mirá que sos. No, esa que dejarlo encerrado. Yo lo tengo cerrado. Me estoy imaginando una escena tipo intensamente, ¿viste? Exacto. Eh, que tenés tipo todos los muñequitos adentro de la cabeza hablando. Tipo, son dos distintos. Uno es el castigador y el otro es el inseguro. ¿Vos sabés que para... Ese, algo ¿Está más... el suga chiquito? ¿Está? Oh. ¿El suga chiquito está? Le escribir la carta a la maestra. Creo, creo que, que se parece bastante al de Harry, ¿eh? No, no, sí, sí, no. Sí, sí, sí. no. 
Todavía está ahí, claro. Y sí, bueno, sí, sí, es así, no, hay que vivir no, con... No, 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 hay que calmarla, hay que decirle tranquilo. No, hay que abrazar Después, los curitos. No, para... no te puede ganar el chiquito al grande. <risa> Después, si tenés la oportunidad, yo tengo a una Evelyn de los 15 años. Hay Evelyn. muchas Evelyn. Hay una, muchas. Sí, era Pero hay una de Evelyn de los 15 que no me olvido más. De hecho, hay muchas de 31. Es una Evelyn yéndose, sí, eso es sin contar. <risa> es una Evelyn yéndose de la casa de una amiga uh -huh. y mirando para abajo una época de, 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 de... No había mucha plata, entonces me acuerdo que mis amigas le prestaban muchísima ropa a esa Evelyn. Y esa Evelyn miró para abajo y lo único que tenía suyo puesto era la remera. Le habían prestado el jean, la zapatilla, la campera, porque para hacer actividades sus amigas tenían más ropa. Y, y esa Evelyn le dijo a la Evelyn del futuro, por favor, el día que puedas, quiero mirar para abajo y que lo que yo tenga puesto sea mío, ¿entendés? Sea mi pantalón, mi zapatilla, mi campera. Y me acuerdo que cuando pude, le di el gusto. Y cada vez que puedo hacer una comprita de esas, le digo, toma para vos, Evelyn, de los 15, que mirabas para yeah. abajo. Ah, y bueno, no tenías claro. nada tuyo, tipo tu zapatilla. Pero está bien, eso, mirá, yo tengo una historia así, pero no es con resentimiento y nada. Yo tengo no. la historia de la gaseosa. De ah, la sí. historia de la gaseosa de Madrid, que lo hemos contado, pero nunca fuimos juntos a Madrid, pero estoy seguro que vamos a ir. ¿Cuál es? Me encanta ese deseo. ¿Cuál es la historia de la gaseosa? La historia de la gaseosa de Madrid es... Eh, yo fui... A los 15 años fui por primera vez a Europa porque fui una suerte de eh, babysitter de mi primo Pablo, que es mi único primo hermano. Mi único primo hermano es Pablo. Sí. Mago. Pablo Gonesov, que es mago, su genio, la actuación, todo. Pero en ese momento tenía 12. Y mi tío laburaba en cine. Sí. Era muy bueno. Entonces tenía que ir a Francia tres semanas, una película que que creo que había hecho, donde está Darín, tan otros, estoy hace, en 86, yo tenía 15, entonces tenía 15 recién cumplidos, me invitaron para que ellos puedan trabajar y yo me quedé con mi primo en el hotel, que lo cuida de mi primo. Pablito. Vos tenías 15 y el 12. Yo tenía 15 y el 12. Entonces fui, entonces fuimos, pero era, era muy caro ir a Europa, era carísimo, todo, no, no, realmente no. Entonces paramos en el hotel Emperador de Madrid. Es muy linda esta historia, ¿no? ¿nunca escuchaste? No. Paramos en el Hotel Emperador de Madrid, que está en la Gran Vía, el hotel mejor ubicado del centro de Madrid, digamos. Hay otros hotelitos, pero vos hay centro de Madrid y tenés que estar en la Gran Vía y tenés el callado, el corte inglés, todo, todo cerca, ¿viste? Si vas por primera vez, después podés ir a cualquier lado, pero es como ir a... Ok, estoy en el centro claro. para ubicarme en Madrid, primera vez. Perfecto. O sea, no es un hotel especialmente lujoso si está muy bien ubicado. Es, no, es, es un clásico. Es importante. Es un clásico. Sí, es lujoso también, es un clásico. Qué es sé un yo. clásico. Este, es un muy lindo hotel, lo reformaron muchas veces. Esto fue en el año 80. Bueno, entonces me acuerdo perfecto que, claro, estaba el presupuesto muy limitado. Entonces me acuerdo que la cosquita era así, es la chiquita, sigue estando la chiquita sí. en España, viste acá es de 3.50 y ahí de cuánto será, 2.70 no sé, no me acuerdo, bueno, pero me acuerdo que es más chiquita la botella entonces me acuerdo perfecto de tomar una, una coca pero no había para más como que ya era un montón y tenía que durar y ah, yo tenía 15, estaba creciendo ah. tenía hambre todo el tiempo y me hubiera tomado 15 de oh. coca, pero no podía no. no había, entonces no pasó nada, tranquilo, pero un día vuelvo a Madrid y recordé esa historia entonces me fui al lobby y me pedí, por favor, ¿qué quiere? Una coca. Uh, sí. Me tomé una coca y después digo, tráeme otra. Y ahí siento que... Ah, ¿no? Tráeme otra, problema. me podría otra. Y cada vez que voy, quedo de cábala, voy Ay, a ese hotel y, y me tomo una coca y si estoy con alguien le digo, vení, y tomo una coca. Ay. Y entonces conté esta historia al aire. Entonces se la conté a Juan Pablo Varsky. Entonces Juan Pablo Varsky <coughs> conoció al dueño del hotel, que es argentino. Que ahora es mi amigo, que le mando un beso. Es argentino, o sea, ¿entendés? Sí. Ganar, y entonces, ganar, 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 ganar. Entonces fuimos a cenar con Juan Pablo, conocí el hotel al, al dueño que es divino, que ahora vive en Madrid, pero vivía entre Madrid y Buenos Aires, del emperador. Y entonces quedó, y quedó, historia, quedó una relación porque él escuchó la historia, entonces y me, invitó, y me invitó, me invitó, no sé. Y llegué al cuarto, es un genio, ¿eh? Escuchá, llegué al cuarto, me desbloqueé un recuerdo. Y había una fuente con como que te diga... 12 coquitas light Ay, <risa> de invitación en una palangana y era Ay, como hermoso. lleno de nah, eso es hermoso es, dar una es vuelta y cada vez que vamos voy a ese hotel y tomamos una una coca le digo Harry no, ¿cuántas veces? que viene y por primera vez le digo vení tenemos que hacer esto ya queda como un ritual mi viejo me, me contó que cuando era más chico también que se iba de vacaciones con los amigos iba muy muy 
cero pesos, cero, y que terminaban, eh, un verano terminaron laburando de bacheros en uno de los restaurantes ahí de, de la costa, ahora no me acuerdo bien específicamente dónde, pero que recuerdan que con los pocos pesos que tenían compraban el jamón y el queso para comer y se comían un sándwich, ¿viste? Claro, se cagaban sí. de hambre. Y que después eh, tuvo la chance de volver e ir a comer al restaurante del que fue bachero. Es como dar la vuelta a ese sitio. Pero es lindo, es lindo saber como si no hay, no hay, si hay, hay, pero, pero hay algo que está bueno decir. Pero es el yo del pasado bueno. que te acordás que, se, que, que la pasó no tan bien y claro. que le hizo una revancha. Pero lo reparador... Un beso a don Gustavo. Que un beso es el, a don Gustavo. Don Gustavo es el... Sí, Gustavo. Ah, es que Gustavo. se llama, si tengo como se llama, es que... Se llama con periodista deportivo, se llama ah, Gustavo. Ah, don Gustavo, le dicen Don Gustavo. Él entiendo, dice, entiendo, entiendo. Habla, sí, aquí está Don Gustavo. No, me, me pregunto si, si siempre tiene que ver la reparación con lo, con lo material o hay otras cosas también. <risa> Digo, me parece que... Acá estamos hablando de eso, pero, pero no, los no, vínculos pero también. Otras cosas como, también Digo, sí. O sea, no, no solo eh, reconfortás a tu versión más joven con algo que ahora podés pagar y antes no podías. Sí. Digo, sí. también es... Bueno, igual vale, arrancamos por ahí, arrancamos con... Con los, con con, lo, los con, vínculos. Podés arrancamos. hablarle de igual a igual a una persona que antes no podías hablarle de igual a igual. Claro. claro. O sea, porque no te daba la... la, la no, por supuesto. También puede la ser seguridad. el caso al revés. De vos estás en un momento malo y quieres encontrarte con el de ese secundario que era ganador, que le iba bien. Sí. Y después no te fue tan bien que tenía lleno de sueños, parecía que tenía todo fácil. Pero eso es lo que decíamos con Ever, recién, lo que es ¿dónde están los que...? No están en los medios, en los medios no. para mí estamos los que... Claro, yo, a mí, <risa> mi, mi, que problema, estamos, pasamos mal. mi problema es que en mi visión de secundario, el que era el, el lindo, el exitoso, el fachero, el no sé qué... ¿Cómo se llamaba? Digo, yo le tengo una bronca terrible, porque además, eh, Miguel, eh, Miguel Rossetti, un abrazo grande para él, porque no. tengo un problema con él, porque además era buen pibe, o sea, no lo, no, no lo podías odiar a Miguel. Ah, Miguel Rossetti. Porque era fachero, no sí. todo el mundo bien. lo quería, <risa> jugaba muy bien al fútbol, sí, sí, muy bien sí, al fútbol, sí. o te podías Estrella de los deportes. Quiere hablar Claudio Todo Simonetti. Todo el mundo lo conocía, todo el mundo quería hablar Aquí con él. Aquí en sus espaldas quiere hablar Claudio Simonetti. Ya. Ahora va a hablar, pero sí. primero voy a terminar pero este, este quiero pensamiento. Pero te hablar a vos. No quiero terminar este pensamiento y después va a hablar Claudio Simonetti. Se pero, está riendo mucho Claudio Simonetti. O sea, figura de la división y del año. O sea, todo el mundo lo recuerda, todo el mundo lo quería. Era el lindo. Te quiere hablar Claudio Simonetti. Y creo, que, y creo que después le fue bien y es buen pibe. Entonces es como, no, no, se, no vuelta, se lo puede odiar. Harry, date vuelta. Sí, sí, Harry, Harry, ¿qué pasa? Hola, querido. Miguel Rossetti. Tiene un kiosco de revistas, no, sí o sí. No, no. no hombre, tiene kiosco de revistas. No, no puede ser el pibe lindo del secundario. Te juro que era el lindo. Era el lindo del... Igual para... No, era el lindo, no solo de mi división, sino de todo el año. Yo conocía, yo el kiosquero que tenía hace un par de años, tenía, tenía cuatro kioscos, tenía un BMW, estaba full, digamos, puede ser muy exitoso el kiosco de revistas, así parece... Hombre, que es corredista, no digo que se le vaya no, bien o mal. No, 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 no. no venía por Irredón y corriendo. Mm. Estudió, no, estudió, no me, acuerdo, no me acuerdo si letras o filosofía. Es, es, no, es otro. Pide muy inteligente, te no, juro, no, te lo juro. O sea, es, no, no hablando de Harry perdedor otra No vez. entraba en ningún cliché. Harry con miedo. Es que no entraba, no, es que, sí, es sí, que ni sí, siquiera porque sí. no te hacía bullying, Miguel. Miguel Rossetti no participaba del bullying. Acá hay, en, en la radio hay no solo que era, además era el fachero y secundario todo, pero no lo voy a decir porque después me voy a porque queda como es mejor el marketing negativo. Pero bueno, acá en la radio. ¿Quién es? Y sí. Ah, bueno, sí, pero no quiere que lo digas. No quiere que no lo digas. No lo voy a decir. Ay, yo lo quiero saber después. Eh, sí, pero no importa. No. De, eh, amigos y amigas, ¿estás eh, bien, Zuka, entonces? ¿Estás mejor? Mira cómo es tu presente, Zuka. Sos el. Sos Estoy el, contento. El, coordinador de artístico de toda sí, esta sí, radio, sí. Es jefe Ay, es de bárbaro. marketing. Es bárbaro. Sí. ¿Estás en pareja con la chica que se... Ey, se, ey, ey, ey te ey. llevaste o no, se está, está robando. Estoy robando. Estoy robando. ¿Cómo le explicamos, ¿cómo le explicamos esto a un extranjero como se dice? Estás robando. Yo estoy una chica. Yo estoy... No, no. I didn't see anything. No, no, querido, estás robando. No, me llevaste mismo. una chica. Bueno, en fin. Eh, hay muchos mensajes. Si vamos a hablar con algún oyente, nos cuente esa historia. Que Ay, me al, encanta. Al show chiquito. ¿A qué número? Al 1168-61143. Cuenta como... Eso es para esta, mensajes, pero esta, si quieren salir en vivo... Ah, cuatro. 4775-6688 para es. hablar en vivo que es lo que más nos interesa pero puede mandar sus audios cuenta por ejemplo una persona como si te dijera una profesora o un profesor que te cagó la adolescencia en el, en el colegio y decís que le tenías una bronca y después te la cruzaste años más tarde y la viste ahí medio medio viejito ya más capa como decís, no te puedo tener rencor por lo que... Sí, pasa, ya pasa, pasa, ya está. Ya está. Porque Soltamos. está bueno soltar también. También hay que soltar. Ah, sí. Está bueno soltar. Sí. Hay momentos donde bueno, no puedes seguir enojado con alguien, listo. Ya está. O sea, distinto es cuando ves un viejito, un jerarca nazi, bueno, no, no, no me bueno. da pena. Bueno, ahí no. Ay, antes, soltá, dale, ¿qué no. hizo? Mató no. gente acá en un campo de concentración. No, pero viste, soltar, que, viste qué pasa. Si no, me... ¿Te acordás que estaba acá Priepke? Sí, Priepke. Que tenía noventa y pico de años. Estaba años durante en Bariloche y vio que yo. Y vos lo veías, claro, lo ves y si es un viejito, sí, es un viejito, sí, un reverendo. 
un hijo, hijo de puta. puta. <risa> Ahora de secundario, voy a soltar. Claro. Ya está. Cuatro siete siete cinco seis seis ocho ocho. Un día sos joven. Y al otro, las risas terminan en tos, chicos. Va a pasar todo el programa. <risa> <risa> no, okay. eh, ¿Tenemos mensajes? ¿Me dijeron? Sí. Bueno, no? Bien. Y ah. para mí, si tu amiga te muestra a la actual de tu ex, y nada, tenés que darle el gusto y decirle sí, es fea, todo lo que quieras. Tenés razón. Eh, después, Soy... obviamente, otro día, <risa> podés también enseñarle a que no necesita bajar a otra para sentirse mejor ella. Pasa Recontra. que en momentos de donde juega mucho el ego, como con tu ex, la actual, bla, 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 es complicado. Entonces Tienes es razón. mejor ahí complacer a tu amistad y después educar un poco. No, Tienes igual, ¿para qué, qué insoportable se... eh, tener que ir a enseñarle a alguien? No, no, no tenés que bajarte sí, sí. vos para... No, no entiendo que hay para... momentos que te agarras de lo que podés, ¿entendés? Como cuando te contás versiones de historias que no existen para poder sobrevivir y seguir adelante. Está bien, bueno, No, pero a veces puede. también el, eh, ese, ese odio no es real, no es un odio profundo y sustancial, es simplemente una válvula de escape para la presión. Es como, mira este hijo de puta, no sé que lo puteas, lo puteas y después se te pasa. Atención, ¿sabes? tengo algo nuevo para hacer y esto para los oyentes, los necesito los oyentes. Que, ¿Viste las cosas que nos trae Ari Gergot? Sí. Que el que duerme no cuando son cosas, alguien... Son streamers. Bien, pero cuando alguien hace... No, no, el material, que ah. alguien hace una donación sí. y uh, hay una música que festeja, azúcar, me gustaría una música. Una... Un, es, es amigo, pero no cuenta como amigo acá. A ver. Me dice, emoción, acabo de ver a mi hija, 25 años... Los tiene de fondo, 25 años de fondo, no sé qué, me dice. Oh, yeah. no, no por amigo, antes veía otras cosas, qué sé yo. Digo, hay que festejar. Sí, claro. Cuando uno te... <risa> Bienvenida a perros en la otra casa. Hija del amigo de Andy. Nuevo perros en Urbana Play. Bien, pero cuando hay, cuando hay uno, che, tiene... Tengo 25 escuchando. Sí, para Mario, que se cumple un año que Mario dijo, no hay pido 25 escuchando la radio. Para Ey, eso. La semana que viene, Cumplimos. este bebé cumple dos años. No vamos a hacer nada. Sí. Sí. Dos años, ¿qué hace con dos años? Ya, ya habla. Dice no, mamá, papá. Humita se cae encima. Tendríamos que festejar Choco. con un aprendizado a lo grande, pero. Ah, ah, ah. Ya, pero, pero, ya está, ya metí. Este año ya está. Sí, es verdad. Este ya está. Ya está. ¿Qué? Ya está. Metimos a Messi, ¿qué más querés? Ya está, este año. No, ey, ey. Ahora, a partir de ahora, este Pero año hay cosas abajo. que podemos, sí, ahora lo voy a hablar en la tanda. Ya está. Ay, eh, un saludo grande a nuestra amiga Luz Espeche, que cumple años en el día de hoy. Luz, Luz es eh, prensa, comunicación de muchos de los artistas que traemos aquí a entrevistar. Qué eh, y, y la queremos mucho. Un beso en grande. En cumpleaños. En diciembre. Saqué una semana para irme de vacaciones a una localidad muy cerca, en familia. ¿Pegaste ¿sí? viaje? No, no, sin viaje, pero para la semana que viene. ¿A Colón? Todo, la ¿Cómo tenés la cuando todas viene? las cosas ¿Sí se dan. La semana que ah, viene. No, la, la, todas las cosas se dan. La semana que viene. La tenés cuando no voy a estar. Saqué en diciembre. Ahora con todas las notas que queríamos. To, todo es la semana que viene. Todo es la semana que viene. Está mal. Perdón, antes de eso dijo, no me fui de vacaciones. Dijo, ¿no? Creo que dijo eso, sí. Yo, ¿A dónde yo me te fui? Lo mismo. ¿A dónde me fui? No lo sé porque no me lo contaste. Si no me fui. ¿Cómo? Pero para unas ah. par de semanas que no estuve. ¿Cómo? Ah, no, para, la para, semana para, para. no estuve. No, no, es una técnica nueva de recursos humanos que es. Ah. <risa> si no te vas de la ciudad, no cuenta como vacaciones. Oh, ah. es obvio. Ah. No, 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 es obvio. Yo estuve viendo el programa, eh, viendo verdad, lo verdad, que había. pensando ah. ideas. Ah. con luz, estaba en zona. Ah, perdón, pasé no me Pasé por acá, por un momento pasé por acá. Hablé con Laurita. Mandando mails. Ah, está, seguramente está en el mail. Vos te tomaste un avión y te fuiste. Vos te tomaste un avión y te fuiste y hay historias tuyas que te muestran en Nueva York. Es otra cosa. Yo también, lo mismo. Yo me fui a Chile. Para mí, para mí. Mí, si te tomaste los días son vacaciones <risa> no, pero no, no, igual perdón no, igual yo no. banco banco que todos nos vayamos de vacaciones sí. todas las veces que queramos durante el año me parece. ah bueno entonces sí. si estamos en eso sí Celebro. qué bueno que lo menciona porque quiero contarles sí. una cosa ya hicimos ¿Ya esto, que, dije que, los esto quiero? que hiciste vos fue muy tóxico lo hicimos mucho tiempo no, no, y lo cambiamos y no lo hacemos más, no lo hacemos más. Dije, al contrario ahora por el compañero que se va de vacaciones ¿a dónde te crees ir vos? le dije ¿cuándo anda? te quiero? anda qué Exacto, bárbaro cambiamos no. mucho esa forma Ay, de pensar qué bueno me encanta este equipo no pues te digo algo mira yo te digo algo Hicimos mucho tiempo eso, contarnos las costillas y nos hizo muy mal. No, está bien. Y si vas a contar las costillas, el que menos costillas tiene soy yo. Es porque te... Me sacaron una. una. <risa> bueno, literal. Eso sabrá. Vamos que puede ser ese Ay. Literal. Hey, un tema. Vamos con David Guetta. When Love Takes Over con It's Kelly Rowland. Un hitazo de otro momento, pero sigue muy vigente.
Y te cuento cómo viene un poco la calle. Hay un incendio en Warnes, corte total a la altura de Osorio por los bomberos. Esto es Warnes y Osorio, ¿sí? Para que tengan. Eh, hay protesta sobre 25 de mayo y Tucumán. Eh, otra manifestación en General Paz a la altura de Constituyentes, corte total. Hay policía en el lugar. 25 de mayo y Tucumán también. Eh, soldados de Perón, hay policía en el lugar. Y eh, justamente en el kilómetro 50 de la ruta 2, abasto hay heridos eh, por un accidente también que hubo ahí. 11 68 61 143. Si querés mandar un audio ahora, si querés salir en vivo e interactuar con nosotros, 4775 6688. Con tu Ford Transit llega hasta donde lo imagines. Obtener tu Transit Van o Minibus hoy con 12 cuotas fijas. No dejes pasar esta oportunidad. Ingresa en www.ford.com.ar y descubrilas. Urbana Play 104.3. Desde el verano argentino a todo el mundo. Urbanaplayfm.com Somos la radio que ves. Al cliente que se queda en el local una hora habiendo pedido un simple cortadito para disfrutar del aire acondicionado, no lo vas a poder cambiar. Cambia GetNet, el sistema de cobros de Santander que acepta débito, crédito, QR, link de pago, todos los bancos, billeteras virtuales y tiene financiación. Y para vos, bajas comisiones. GetNet, cobrar tiene solución. Servicio prestado por GetNet Argentina S.A.U. Avenida Juan de Garay 151, piso sexto, Cava, Quit 30716821516. Para más información consulte en www.globalgetnet.com.ar. Urbana Play Music presenta Resident Hernán Cataño. Sábados a la medianoche. Cada semana. Nueva música de todo el mundo. Resident Hernán Cataño. Un artista. Urbana Play. Volvé a escuchar Resident por urbanaplayfm.com Michelob Ultra es una cerveza liviana, con tan solo 91 calorías. Y si me preguntás cuántas son, bueno, ves casi la mitad de calorías que una. Casi la mitad de calorías que cualquier cerveza de las que ya conoces. Michelob Ultra. Una cerveza ultra liviana, ideal para pasarla bien, sin dejar de cuidarte. Michelob Ultra. Más disfrute, menos calorías. Ver como la prohibida su venta menores de 18 años. Hey, perfeccionista. Sí, vos, que siempre dejás el volumen de la radio en número par. Escucha lo que pasa cuando descubrís el nuevo yogurísimo de la Serenísima con tecnología del Conicet. Esto es porque tiene probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal. Descubrí los nuevos yogurísimos, donde el sabor más rico se encuentra con la cremosidad que le gusta a todos. Nuevo yogurísimo de la Serenísima con tecnología del Conicet. Descubrí la perfección hecha yogur. Yogur con probiótico entero parcialmente descremado fortificado. Este fin de semana venía a Tecnópolis a celebrar el amor en todas sus formas. Festival de Mil Amores. Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de febrero, de 16 a 22. Conoce más en tecnópolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Viví el verano en Tecnópolis. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia. Raspberry, Damasco, Ananá, Coco y Maracuyá. Lleva tu sabor de vodka favorito a las previas. Sky Infusion Summer Edition. Se armó la previa. Cuando ves en compañía y con moderación es cuando mejor se arma la previa. Prohibida su venta a menores de 18 años. La aplanadora vuelve a Vélez. Sí, la aplanadora vuelve a Vélez. Divididos, celebra sus 35 años con su regreso a Vélez. ¿Cuándo? El 13 de mayo. Entradas a la venta en Tiquetec. La aplanadora vuelve a Vélez. 
producen La Calandria y 300. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Solo por hoy, 15% de descuento en golosinas y hierbas. Queso Pategras Verónica, 1949,99 final por kilogramo. Chorizo de cerdo, 699 pesos final por kilogramo. Descubrí mucho más en mini.com.ar. Agencia 9 de febrero, hasta esto. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. En minutos, Movistar Fibra te trae a más velocidades sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los esports y gaming. Tu experiencia online necesita conectividad perfecta y Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Hace videollamadas, juega online y trabaja desde la nube sin cortes. Movistar Fibra es internet simétrica. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. El 16 de febrero llega a los cines la nueva película de Marvel Studios. Sé testigo del comienzo de una nueva dinastía. Soy el hombre que puede darte la única cosa que quieres. Tiempo. Ant-Man and the Wasp, Quantumania. 16 de febrero, en cines y en 3D. Entradas ya disponibles. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Che, sí hay gente de 25 escuchando la radio acá en la oficina. Aguante. Eh, hay gente de 25 escuchando, aguante, hay muchos. Les mandamos besos todos, le mandamos también a la ya gente. Sabemos que de... hay gente de 25, Hola. Es un chiste. <risa> A la gente del chat, te vi, ¿eh? Te vi. A la gente del chat de Twitch, que, que mm. siempre están colaborando. También a toda la gente que está viendo en YouTube. Sí, no, le pido, el, por favor, Urbana que no distraigan a Evelyn. 104.3, yo me distraigo muy fácil Pero también. nunca nos vimos en Maya, ya nos vimos. Digo, no. No. Por, no nos vimos en Maya. Todavía. <risa> Gracias, Maquieto, por acompañarnos. Maquieto, queridísimo, queridísimo, por acompañarnos con sus cápsulas de café. Eh, café expreso en todas sus variedades, suaves, intensos y descafeinado. Maquieto es café expreso tostado 100% natural en cápsulas grano o molido para que lo tome solo con leche o como a vos te guste. Ingresa al código Perros Café en www.maquiato.com.ar y accede a un beneficio exclusivo y lo dañado que está este equipo. No te puedo explicar las ¿Por cosas qué? que... Y porque no se animaron en su momento al aire a decirnos, pero me encontraron unas cosas fuera de aire, todas, todas. ¿Vinculadas a las inseguridades adolescentes? A, a las inseguridades adolescentes y a las cosas que hiciste para... Ana tiene una... Por favor, Ana, dale, te juro. De, pero quiero que lo digas como lo dijiste cuando fuera del aire. Buen día, Ana. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo estás? Ana eh, Willy, y ahora más o menos, manager. yo me tengo un gran estima, creo, ahora en el último tiempo, en los últimos años. Y un poco mucho. Eh, hey, pero que antes no, no lo tenía. Eh. Ahora está muy acorde a cómo soy, pero cuando era más chica, cuando estaba en el secundario, yo fui al Carlos Pellegrini, un colegio público de la UBA, ya bla, bla, bla. Decir, sí. eh, no, pero ¿qué pasa? Yo para ese colegio era muy cheta, pero para la colectividad era muy pobre, era muy hippie. <risa> Entonces como que no estaba en ningún lado en mi zona, ¿entendés? En mi Excluida sopa. de todos los grupos sociales. Y otra cosa que recién hablamos con Eve, que las dos nos sentimos identificadas, era que capaz más de chicas esto, como que ibas a una previa y sentías que tenías que levantar por copada, por simpatía, no por linda y por ejemplo en esos juegos de viste de baile de séptimo grado primer año como que hay un deschave y era como no por favor que no me elijan porque si me eligieron si me eligieron era porque era la fea ¿entendés? como bueno elegí a la fea de la no. línea ¿qué es un deschave? no para para ahí me, ahí me perdí no entendí Explícale. dale voy el deschave es un juego horrible nefasto a menos que seas la linda eh, sí. o el lindo en el cual se ponen en que una no, fila no todos era. los varones y en otra fila enfrentada todas las mujeres Ajá. Ajá. muy heteronormado todo. Hay, sí, sí hay un como lo que sería sí. Un coordinador, el que dirige el juego, que dice, bueno, a ver, empieza, no sé, el cumpleaños, empieza Harry. Y yo, vení Harry, te parás al lado mío. Empecemos por, hay que tratar de ser el coordinador en ese sí, juego, claramente. No, porque sí, no, no, porque en general el coordinador era el, el, el animador del cumpleaños, el hermano más grande, una ah, cosa así. Ah, no era uno del grupo. No, no, okay. o sea, también se podía, pero no. Entonces, Qué bueno, mi grupo que nunca jugó esa mierda. Sí, viene sí, Harry sí. y yo te digo, Harry, vos ahora de la fila de las chicas tenés que ir a darle un beso a la que te parezca más linda. Ajá. Entonces vos ibas y le das un beso a alguien. A mí. A Eve. Esa Eve se levantaba, pero no sabía. ¿El sentimiento de Evelyn o no? No, no, un beso de cachete, tranqui. Ah, ok, ok. El tema es, Eve no sabía por qué la habías elegido. Y ahora ah, Eve. Podía ser linda o podía ser otra consigna. Sí. Podía ahora ser a yo la que le decía a Eve. Claro, Eve, ahora anda a darle un beso al que te parezca que peor olor tiene. Y me acerco a vos, Harry. Y me das un beso a mí. <risa> Entonces, claro. Chicos, sigan que hay chicos de 12 sumándose <risa> ahora con esto. Están <risa> Entonces, el problema es que ahí. Hey, hey, todos perros. tienen trauma. Se hacía el deschave y, y se leían las preguntas en voz alta. Ah, te mata eso, es horrible eso. 
¿Qué dice el es muchacho? horrible, te entiendo, es horrible. Es una mierda. Es sea, horrible, porque si no... no es qué bueno, me, mierda, sal me saludó, claro. Claro, me saludó y después uh. era, ah, es el pelotudo de... Ah, me saludó la linda. Ah, malísimo, claro, sí. claro, no, malísimo. ¿Pero Entonces, quién jugaba eso? Y no, a los 12 años se jugaba eso. Y Pero entendés que tenía problema... que ser la simpática ella. Y ahora estás... Bueno, sos ah, cuatro, levantás. Y no. ya tenés entrenamiento en simpatía. Eso soy, está bueno. Que todo. las lindas de antes no lo tenían. Cuatro por cuatro. Tomás, qué fabuloso. Bien. Qué bárbaro. Vamos, sí, qué, qué mierda, bárbaro. boludo. Qué verga. ¿Qué? ¿Había un audio, Zuka? ¿Habías puesto? ¿Quieres ponerlo? Buen día, perros. Yo tengo 23 y los escucho hace dos años. Eh, así que todavía doy fe que hay gente joven que todavía escucha. Nah, hay mucho, la radio. Eh, como chiste, mi amigo se sorprendió y le gustó, se emocionó. Desde que tenía 21, soy vuelo con Bien, la matemática. Bien, excelente. Vuelo. Bien, hay un montón de mensajes. Gente, mi votaban para hablar con los gente, Ay, amigo. Sí, vale. Dale, claro, hola, ¿quién hombre, habla? Claro. Hola. ¿Cómo andás? Bien, ¿todo bien? ¿Soy yo? ¿Sos sí, vos? sos vos. Ah, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo te llamas? Ponele Mariana. Bien, me, me encanta. Mariana, ponele, me encanta. Me encanta porque además quiere ponele decir que va a contar Mariana. algo polémico. Aparte, qué raro que haya elegido Mariana no, como nombre. Pero me está encanta, bien. dejarla. No, 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 no polémico, pero es una historia que prefiero nada. Ponele, ponele Mariana, pongámosle bien. nombre. Bien, sí, sí, perfecto, Mariana. No se cuestiona. Ponele bueno. Mariana. ¿De, de cuánto data Mariana. esta historia, Mariana? Data, ponele del año 2003. No le quiero errar, yo me da nerviosa, no le quiero errar con Hace la Hace 20 fecha, años no quiero... de esta 20, historia. 20 años, exacto. 20 años. Qué locura. ¿Largo? Largue. Larga nomás. Bueno, largo me asumo, me asumo lesbiana, digamos, este, poco antes de, de los de, de mis 29 años. No voy a ser la edad que tengo ahora porque ya vamos a llegar a eso. Sí. Voy a un boliche con una amiga, etcétera. Mi amiga encara a una chica que a mí me había llamado mucho la atención la sonrisa de esa chica. Uh -huh. Era como, para mí era como demasiado, ¿sí? Uh -huh. Mi amiga la encara, mejor amiga la encara, rebota, como se decía en aquella época. Pero esta chica la despide, entre comillas, de una forma muy dulce. No, 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 en una forma muy delicada, digamos. O sea, no es que la rechaza llamó... como salir de acá. O sea, la, la, la trata Claro, bien. exacto. Claro. Exacto, okay. no, le da una explicación todavía. A mí me llamó mucho la atención la forma. ¿sí? Mira qué bien. Y la sonrisa de esta chica. Pasaron los años, seguimos estoqueando, obviamente, a esta chica. Esta chica creció, yo crecí. Y después de, viste, que la... la Perdón, me voy a autopercibir torta, torta como digo yo, para, para sí, hacerlo más obvio, ameno. si no lo puedes hacer vos. Somos, exacto, las tortas somos de anidar rápido. Enseguida pareja, enseguida nos juntamos. Ay, son intensas. Sí, me, yo me, tengo me, han contado, esa, me han contado esas historias. La intensidad. Como a los dos meses convivencia, Olvidate. celos. Totalmente. como <risa> minita con minita. Instinto, sí, instinto suicida muy, muy afilado. Bueno, enseguida <risa> convivimos. Bueno. Sí, sí, sí. Nos autopercibimos suicidas. Bueno, conclusión... El noviazgo largo, me separo del último noviazgo y empiezo a hacer lío por ahí hasta que en estas aplicaciones la vuelvo a ver a ella. Ah, ah sonrisas. A sonrisas. A sonrisas. Vuelvo a ver a, son vuelvo a, ver a sonrisas, sí, sonrisas, pero por respeto a lo que había pasado con mi mejor amiga. Sí, no pasó nada. Hace años, bueno, no importa, son códigos. No, ah, bueno, pero pará, no te pases de código. Ella es dramática. No te pases de código. O sea, se, se agarró de un código. Quiso de hace 20 años. Y la otra muy buena onda. No, rechazó, no quiso chavo en un boliche. ¿Eh? Año después la ves ¿Eh? en una aplicación. ¿Qué código? Pará, no, no pasó nada. Bueno, bueno. Pues vos la podés llamar a tu amiga y decirle, che, la vida sonrisa de la aplicación, salgo el martes. No pasa nada. No, no, no. No se lo comenté a mi mejor amigo. Un día estamos en esta cafetería acá de la zona de Palermo, mirando la aplicación. Y mi amiga me dice, mirá sonrisas. Y yo me callé por respeto, y me dice, dale like, o dale match, no me acuerdo ya que era, le dije, sí. no, pero ah. la historia, me dice, en su momento no pasó nada, dale match, le da match, automáticamente, como se dice, debe esto, le machean, no sé. machean, le da un corazón machean. y ahí, machean, ah. macheamos, sí. empezamos a hablar, empezamos a hablar, todo muy bien, yo todavía con el miedo al rechazo, entre comillas, sí. ¿sí? conclusión, te las hago, le hago la parte corta, sí, Voy directo al final, como le gusta Andy, voy cerrando. Para... Hoy somos una fa familia, las dos, con una nena de 7 años. ¡Ah! Te casaste con sonrisas, tuviste una hija con sonrisas. No, no, no. Más complicado, más complicado. No me casé. Sonrisas venía con una mochilita de dos años. <risa> y... Te hiciste cargo de la hija de sonrisas, bien, me ah, encanta. Es una hija de corazón. Y que hay corazón Exacto, con sonrisas, hace, muy bien. ¿Y tu mejor amiga todo bien? ¿Tu mejor amiga todo bien? Obvio Capaz de hablar. Sí, obvio que sí. Obvio que sí. No, no. Hoy casi tenemos 50 años y. Para, para, para escuchar. ¿Qué ¿Qué ¿Sonrisas te recordaba? No, sabes que no. No. Pero yo no. se lo conté. Me ¿A hice tu cargo, amiga? Me hice cargo. 
Sí, sí. Y a vos no, la que está bailado no. Mirá. Claro, porque Igual, perdón, la... vio a la mía que se le acercó y ella quedó de fondo, no perdón, en el avión. Pregunto desde la total claro, ignorancia. Ah, Digo, es eh, muy difícil eh, que yo me encuentre a alguien en un boliche y 20 años después lo recuerde si me lo cruzo en una aplicación. No, sonrisas Digo, no. Eso es porque la comunidad no, no es tan no, grande, sonrisas porque no, sonrisas tiene algún rasgo particular. Sonrisas. Pero por qué no, la pero 20 comunidad... años después, boludo. No, no, la comunidad no es tan grande y yo claro. pasé 15 años buscando esa sonrisa. Claro. Ay, qué fuerte. Perdón, obsesionada, boludo. Amiga, soy obsesionada no. Obsesionada no. No, tenía tenías como un tema con ella, claro. No, Sarri, no, no, no. ¿Querés que psicologiemos los dos? No, no, no. Sí, no, psicologiemos. No, no, no. Sí, psicologiemos. No, si 20 años después todavía te acuerdas si me acabas de decir recién, la estuve buscando durante 20 años, es como hay algo ahí que quedó. No, 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 no te acordás? Estuve buscando no. la sonrisa, no ella, la sonrisa. La sonrisa. Claro. Amiga, te hago una pregunta. De la de Slip sí, No More, ¿no te acordás? Yo soy periodista, ¿te acordás? De la anécdota, no de la mía. Sí, 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 Gandhi, ¿Qué? Sonrisa. ¿Qué es eso? ¿Con quién tuvo la hija? Olio. No, sola, sola. Ah, sola. ok, ok. No es que era... Sola, sola. No, perfecto, no, listo. De ella. Listo, listo, una perfecto. De perfecto. No, 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 no más preguntas. No, te entiendo. Te entiendo, te entiendo. Te entiendo. Un beso, cuadro, amiga. Te felicito. Un beso. Un beso chau, chau. Gracias, Mariana Ponele. Qué bárbaro. Mariana Ponele. ¿Te seguís poniendo óleo 31? Es lo único que hace que se me abran las fosas nasales. Me estoy poniendo óleo 31, eucalipto cuduchi. ¿Sabes qué? Chico, eran mis galletitas favoritas. ¿Olio 31? No. ¿Cuál? Las que nombramos recién. Ah, ¿sí? Sí. Melba. No. Hola, ¿quién habla? <risa> Hola. ¿Cómo andás, querido? ¿Tu nombre? Franco, ¿cómo estás? Sammy? Franco, bien, bien, bien. ¿A qué se dedica Franco? Sí, tiene una historia, Franco, hay que buscarla. ¿A qué se dedica Franco? Mirá, yo en realidad vengo a reivindicar un poco a, a los de 23 años. Yo soy estudiante de arquitectura. ¿Qué edad tenés, Franquito? ¿23? 23, sí, Mirá, sí. me encanta. ¿Cómo Ay, llegaste al programa? Te digo la verdad, los empecé a escuchar desde, desde Messi, así que hace nada. ¡Excelente! Ah, mira. Bien, bien, bien. Entonces, bien, 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 bien. bienvenido a Perros de la Casa. Franco, para vos, Harry, que pensaste que no le íbamos a cantar más. Nuevo Perros en Urbana. Play. Bien, Franquito, preguntas, preguntas. O sea, vos viste la nota de Messi y dijiste. Urbana Play, ¿qué será? Me quedo. La viste en vivo y dijiste, ya que estoy, me quedo. Y quedó ahí. Al día siguiente entraste de vuelta. Dijiste, si Messi habla acá, voy a ver de qué se trata. ¿Cómo fue que llegaste? mira yo eh, digamos que veía otro stream, porque yo hago home office a la mañana. Para un minuto. Y... No pasa nada, no pasa nada. Además, no, no. Y justo son amigos. Stream... Hizo una hay pausa hay otros, y, y me enganché con Sofi que hacían como un... Eh, volvían a ver todo lo que hacían en el año, así que como que metí un intensivo claro. del año. Hicimos, una, sí. hicimos unas semanas de re, notas repetidas. Primero Sofi, después yo me quedé... Antes fue antes, me Desde Cassiari. Claro, pero claro. yo ahí como que no me quedaba otra y dije, bueno, veamos qué onda. Claro. <risa> me gusta eh, el no me queda otra. Una verga, hasta ver el momento. A nosotros bueno, tampoco nos queda otra vez. La sinceridad de todo, la sinceridad de todo. Y bueno, y cuando llegó lo de Messi... Eh, yo medio que había estado ahí en un ida y vuelta y cuando llegó la de Messi dije, ah, no, esto la rompen y después nada, me, me enganché y ahora se estoy mirando desde Messi todos los días, digamos. Muy bien, bien, bien ah, ahí, amigo. Bien, bien, bien ahí, bien me ahí. gusta. ¿Y qué, qué estudias arquitectura? Sí, arquitectura, ya la qué mitad de la carrera. ¿La mitad? Bien. ¿La estás pasando bien? La verdad me encanta. Ahora estoy haciendo un intensivo de verano, lo, lo disfruto mucho, sinceramente. Escúchame, dos cosas. Una, te digo, mi, mi primer programa de radio colaboré en uno llamado Noche de Entrega con Conrado Geiger, que lo hacía justamente para los que se quedan toda la noche estudiando arquitectura. Mira. Oh. Y ahí él me dejaba ahí meter unos bocadillos y yo chocho a las 3 de la mañana, de 3 las a 4, maquetas. ponele. Exactamente. Y lo otro que te digo es, vos sabés igual que... Messi fue el pico. Sí. Acá el uno dice, bueno, Messi, ¿con qué seguimos? No, Messi, por lo menos de entrevista. Claro. Bueno, otras hay, cosas. algunos arrastrados quedan. Sí, 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 sí obvio, me gusta, seguro. Me gusta la sinceridad, Milenio, igual. A mí me gusta la sinceridad. Centennial. No, Milenio, Centennial. No, centenial. ¿En qué año naciste? En el 99. No, no sé qué soy, la verdad, pero por ahí, en el medio. Claro, no mentira. Es una convención lo de poner renombre a las generaciones, pero bueno, ponerle que Califica como sentencia. Pero hay algo de la sinceridad, y yo creo que nosotros, la radio tiene mucha sinceridad, a diferencia de la televisión, que no, no tenés momentos para ser sincero tanto, ¿no? En la radio tenés momentos para decir lo que sentís, lo que te pasa. Entonces está bueno que conozcas también otro stream. Y vos pensás esto, este programa empezó hace 20 años, pero es verdad que el, 
el stream nos lleva a que muchos chicos lo puedan escuchar o ver por YouTube, uh -huh. cosa que si no, no están acostumbrados a poner 104.3, salvo en Está el igual. auto o no. no. Y tampoco en, manejan a veces. Sí, sí, yo los tengo acá en la, en la segunda pantalla, lo, los veo ahí de reojo, claro. pero... Y ahí nos reinventamos un poco, porque nosotros estamos haciendo un montón, pero haciendo otro tipo de radio. Entonces está buenísimo, buenísimo. Me encantó, amigo, tu historia. Gracias, Andy. Saludos a todos por allá. Abrazo grande, Bien, mañana, quédate. ¿eh? Mañana a escucharlo tenemos un especial de Messi, y el pasado también. <risa> sí. Todos los días. Ahí va. Ahí va. Vamos a sumar contenidos de arquitectura. Mañana la historia del Palacio Barolo, maestro. Quédate. No, te, no, te vayas, a, no vayas a cambiar. No. <risa> Pará, ¿qué, el, a, ¿qué admiras arquitectónicamente? Vos decís, ¿qué, ¿qué te gustaría ver? Que decís, no, no, me... Lo que más deseo es poder ver, no, no sé si es histórico, desde, no sé, el Coliseo, que sí es increíble, que sigue de pie, un monumento como la Torre Eiffel, algo de Argentina, eh, la Sagrada Familia, ¿qué, qué, ¿qué te mueve? Las torres esas de, 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 de Peli, por ejemplo, de Mar de Plata, está más a mano. Claro, los abdominales del Goico. Claro. Cosas que decís como, ¿Qué wow, te sí, mueve? Pie. Sí, sí mira yo como que siento que tal vez, lo más, viste, lo más conocido, lo más vistoso, como que al arquitecto, como que, no sé, no le gusta, gusta meterse, claro, más por la, otras cosas más sensibles. Ah, tal vez. Eh. Eso es como lo primero que ves. Es como, claro. como el mainstream la... no te gusta. Te gusta tal ver... Cual. Está. Excelente. Y por ejemplo, como que ¿qué? Vas por algo más. Eso. Mira, te puedo decir varios, varias, no sé, arquitectos, lugares que tal vez te los mencione y me decís de dónde salió, pero claro. ellos son más sensibles, como más... Y los hacen estudiar a, no sé, obviamente conocemos a Peli, estudiamos arquitectos famosos, pero mm. eso como que ya no te lo dan porque sabes que por... por ¿Te gusta un amigo que tiene un ver? PH y se llama Silvia la arquitecta? Se le quedó para espectacular, <risa> te gusta ver eso, como que quedó sí, bueno. Hizo, hizo una obra de arte, no sé lo que es. Se hizo la bañera con venecitas. No, sí, <risa> <Qué barba, risa> Metió, <risa> sí, en el, en el balcón metió sí. ahí una nada no, genial, una maca que quedó increíble. Un abrazo, amigo. Gracias. Un chau, chau, chau. Quédate. Bien, bien. Ay, qué bárbaro, la qué juventud. Bárbaro. Que... Eh, hay uno más, dale. Hola, ¿quién habla? Me encanta hablar con oyente. Hace mucho no hablamos. Hola. Hola. Valentina. Bueno, ayer hablamos, pero hace mucho no hablamos. Hola, ¿Qué edad tenés, Valen? Valen? Tenés voz de chica. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Yo también tengo 23, como el que llamó recién. ¡Eh! Hey, ¡Pesada! Bien ahí. Igual amamos sí, sí. todas las edades. La, la de Jordan, Valen. Vale, la, de, la del Dibu. Muy bien. Eh, también. Y bueno, nada, los escucho desde el 2020, por ahí todas las mañanas. Bien. Y recién llamé, pero me había perdido un poco en el hilo de lo que venían charlando los chicos. Me Nosotros dijo también, la productora sí. que era de Amores Platónicos. No, no, hubo de todo. Sí, no, no, sí ponele que sí, no pasa no nada. Entiende, pero, no pe no pe pequeñas revanchas. Pero, pero quieres saber cosas de Valen. ¿Puedo saber cosas tuyas? Sí. ¿Estudias, trabajás? ¿Qué haces? Estudio, eh, me recibí de diseñadora gráfica el año pasado. Bien. Ya estoy trabajando como freelancer y también ah. estudio abogacía. Ah, Ay, wow. Estoy como en eso. Pero qué completa. ¿Y tenés tiempo de, de, de escuchar la radio, de ver la radio? Bien. Sí, logré poder levantarme temprano por la motivación de escucharlos a ustedes, Bien. básicamente. Me encanta. Wow. Así que, Desde Santa Fe. Y, sí, y sobre todo me gusta mucho cuando el barrolón y también las columnas que hacen... Es Cuando bueno. hablan, por ejemplo, de distintos vínculos y de relaciones. Que de hecho lo Bien. hacemos con una columnista santafesina. Claro. claro. Con la licenciada la Sofía licencia. Calvo. Sí, exacto. A veces. Y bueno, decirles que todas la, las charlas y los debates que se dan dentro de la radio ayudan un montón en el sentido de por ahí abrirnos los ojos en algunas cosas. Está bueno. Claro, no sé. ¿Se, te ocurre, se, ¿Se te ocurre algo de tu vida que, que, que hayas podido revisar o cambiar o...? Sí, el tema de las relaciones... Re fuerte lo que voy a tirar, ¿eh? Sí, 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 El tira. tema de, de las relaciones tóxicas y por ahí de cómo abordarlas. ¿Estás en una o estuvo, estuviste en una? Estuve, estuve en una que hace poquito corté. Bien, el felicidades. Sábado. El Bien. sábado, ah, re poquito. El sábado, ¿cuánto tiempo estuviste? Eh, no, fueron cinco meses, pero fueron cinco meses intensos. Sí, sí, cuando cuando es dónde, intenso y tóxico no importa, son cinco meses o uno. ¿Y dónde conociste tipo? a esa persona? En un recital viajando. Y viajando. Bueno, viajando en un micro a la renga. Ah, ah, bien. bien, está Claudio, está, está emocionado nuestro productor. Sí, siempre que se emociona. Ay, me encanta, pero yo quiero saber cómo fue que empezaron hablando de hechizo y nunca más se pudieron separar hasta el sábado, ¿no? Pero digo, ¿cómo? <risa> <risa> pero ¿cómo fue que pegaron? ¿Cómo, ¿Entendés? Lo conocieron Bondi yendo a un recital sí, de la sí, renga. Sí. ¿Qué pa, ¿Cómo fue? Claro. No, y bueno, ahí surgió, viste, que va a estar hablando, escabeando, surgió ah. el amor. Y uh -huh. fue progresando y también fueron progresando todas las red flags, viste que uno las va detectando. Las banderas rojas, Pero los la... avisos que te claro. dicen, qué raro es. ¿Cuáles, ¿Cuáles fueron, mm. ponele algunas de las que viste? Y 
por ejemplo, me había mirado el celo delante de todos sus amigos. ¿Qué dijo? Le miró el celular delante de todos los amigos, qué feo eso. Sí, horrible, terrible. Después, bueno, fue escalando, yo lo quise dejar. Foto ahí por suicidarse, no, terrible. ¿Qué? Horrible. ¿Qué qué? Sí, una foto, una sota. Ah, te, te mandó una foto como amenazándote con que se suicidas y lo dejabas. Sí. Ah, ah, no, ah no, no, eso ya mierda, no es una bandera roja, no. es un, un psicópata además. Sí, Porque no, no eh, alguien que, que eso necesita es muy jodido. ayuda y... No, no, necesita ayuda, pero más allá de... Sí. Claro, porque hay dos tipos de... de sí, supongo sí. el psicópata, el que no lo va a hacer, pero te quiere tener a vos con, con esa culpa, sí, no sé qué, o si lo hace, sí necesita ayuda, pero generalmente que lo hace no te va a mandar una foto, no, no. Hace, aunque puede ocurrir también, pero no, eso es recontra bandera, porque no. arrancamos con el celular, claro. la más liviana, esta es más, sí, sí, pasamos de más pesada. ¿De ¿Qué hiciste con esa información cuando te pasó eso? ¿Pediste ayuda? ¿Se lo mostraste a tus viejos, a alguien? No, obvio, sí, sí, colapso total. Eh, bueno, re traumático todo. Aún así lloró tanto, 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 un mes entero, yo dije, bueno, a ver... Claro, ya estás ver, adentro, te enganchó. A Eso ver es el horrible. cambio, digo yo. A ver el cambio, y bueno, nada, el sábado, en, un, en otro recital, situación de violencia, empujones, piña que se revolvió, que supuestamente era para uno de mis amigos, la ligué yo. Claro. Sí, no, fue bueno. terrible. Igual, amiga, ya lo sabes, que un pibe que te manda una foto así, no hay cambio, no hay cambio posible. No, un pibe, porque un tema, un tema es un pibe que necesita ayuda, que tiene como ideas propias y te pide ayuda a vos, mm. cosa que él está pasando una etapa. Pero un tipe, pibe que para retenerte te manda una foto con una soga sí. al cuello, no va no. a cambiar nunca. Ya, no, no. ya es un límite que pasó, que no va a cambiar. Aunque te digas, estoy arrepentido, esto o lo otro. Es como alguien que te pegó una vez, ya sí, alcanza. Pero viste que... ¿no? no, pero te juro que estoy arrepentido porque no sé qué, no sé qué. Pero viste sí, que de afuera del vínculo uno lo ve con una claridad sí, que desde adentro del vínculo, ella, de afuera del vínculo ella necesita tiempo capaz para que le caigan sí, las fichas. Sí, sí, sí. no, bueno, no, no, no. De, sí, de adentro siempre y más ahora está, estás bien porque también por lo general vos, salir de esos vínculos es difícil. O sea, quiero decir, vos salís, pero el otro queda medio pegado. Viste que pasa mucho, uh -huh. que te cuesta sacártelo de encima. ¿Qué onda eso? Es muy pronto igual. No, sí, pero es como que yo ya cancelé todo. Aparte que como justo pasó delante de mis amigos, claro está claro. como ahí que me lo recuerdan por las dudas claro. que yo pienso que haya exagerado. Ay, ¿Qué, qué importante es eso, alguien que te sí. recuerde, que te diga no, no, no. no, no, ese no, no. Acordate de esto. <risa> no, no, igual está bueno porque ya hay un concepto que creo que antes no había, que es el... Bueno, el red flag o bandera roja. Ya hay un concepto donde, por ejemplo, ya la, las mujeres saben que mmm, saltó la primera bandera roja, ya se sabe, se habla de ello, ya te das cuenta. Después hay que ver cómo resolver sí, antes ni, ni se hablaba. No, eso, pero ¿eh? se romantizaban un montón Entonces, de cosas que eran un horror. Ah, Ahora será, es como... Se pone, se pone así porque Bien. te ama, amiga. Sí, ¿no? Un beso, amiga. Be abrazo. Beso grande Gracias, para vos. Gracias, chicos. Y bueno, me pareció... El lunes dije... Cuando me levanté dije, voy a tratar de comunicarme con los chicos. Ahí va. Bien, Porque me gusta. dije, siempre hablan de estos temas y yo, capaz que sí debe volver a recordar alguna de estas historias. Total. Alguna chica capaz o chico está pasando y bueno. Qué bueno Gracias. que además que la radio que sirve mucho para eso. Muchas charlas, sí. cosas. Lo importante es que a mí lo que más deseo siempre para alguien que está escuchando, no solo es que te haga compañía, sino que te lleves algo. Un concepto, una enseñanza, algo de... de... Lo mismo que trato de llevármela yo, porque viene Rolón o viene Casiari o hablando con mis compañeros, o yo trato todos los días de llevarme algo. Si no me llevo nada, digo, mm. pero algo siempre... Que te haga repetir. Divertirme, algo, sí, algo, algo, algo te tiene que llevar. Un no. momento, divertirte, una compañía. No, y a veces cuando te sentís muy solo con un quilombo, saber que otra gente también tiene el mismo quilombo que vos, eh, hace que lo pongas en perspectiva y digas, ah, bueno, se puede resolver, tipo, claro. esto pasa, esto le pasa Bien. a mucha gente. Totalmente. Beso, bueno, amiga. Chicos, gracias por el espacio. Chao, chao. Oh, oh, abrazo. Quería poner un tema, Zuka, quería poner un tema, Ay, porque quería contarles algo, pero me dice Claudio... Con ¿Eres el... para el Heat Waves de Glass Animals? No. 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 Okay. Ah, justo me la jugué, se me, me la pasó por la cabeza, pero... Me la jugué, me la jugué. Me la jugué. Otro. <risa> uno más, ¿querés uno más? Dale, uno más. Dale. Tío, pero uno más. Claudio, yo haría uno más con un miedo, me lo dijo. Mm. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Cómo andas, amiga? ¿Cómo te llamas? Eh, hey, todo bien. Malena. Hola, Hola Male. Male. <risa> Male. Bueno, también tengo 23. Me bien. sumo a... Ay, chico. Qué bueno, me sí, encanta. Loco, uno de 40 que ya me <risa> ¿Qué pasa, boludo? ¿Qué pasa, vale, con, el, ¿qué pasa eh, con uno de 40, loco? ¿Qué día de abril cumplís? ¿Cómo? ¿Qué día de abril cumplís? ¿Se la jugó? No, ah, casi. Ah, mayo. ¿Cuatro de mayo? Mm, más o menos, por ahí. Ahora me dice 14 de agosto. 20 de septiembre, sí. No, no, 27 de mayo. Bueno, eh, 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 mayo, bueno mayo. Eh, ¿De qué signo es eso? Casi Géminis. Géminis. Ah, Géminis. 27 ya Géminis, claro, es el 21, sí, sí. ¿no cambia? El 22. Mm, el 22, ajá, el 22. 
¿Qué Me haces, amiga de tu vida? Eh, estudio eh, y trabajo. Ahora mismo también estoy trabajando. ¿Qué estudias? Comunicación social con orientación en periodismo. Ah, quieres llenar Y actualmente plata. estoy trabajando. Uf, sí. Trabajo en un diario también. Ah, ah mira, ¿qué, ¿qué, ¿qué no, se llama el diario? Eh, es uno de Bariloche. ¿Y cómo se llama? Eh, el Cordillerano. El qué? Cordillerano, lo conozco. Sí, claro Cuando vas a Bariloche lo ves. ¿Y qué, bueno, eh, en qué sección estás? Eh, es una sección transversal, o sea, de todo. Te tiran, te tiran el humor de, de todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, claro. hoy a la mañana escribí del de, de terremoto, recién de una lesión del Papu, y así. Uy, me o sea, gusta, como... me interesa igual que nos tira de ti. Interés general, de todo de, un poco. Acá en este proceso sí, de sí. desporteñización de los medios, ¿eh? ¿cuál es el tema hoy en Bariloche? Eh, lo de los incendios. El incendios, parque claro, de los sí, alertas claro. y demás. ¿Qué te, sumerí, sí. ¿Qué te sumaría a vos que podemos hacer? Por ejemplo... ¿En qué? Que, por ejemplo, llamamos al Cordillerano ah, no. jefe, y hablamos sí. con el... Pedimos jefe por el director, el jefe de redacción, y le hablamos de nuestro oyente, ¿cómo se llama? Hay que saberlo antes. Male. De Male. Male. Hablamos Male. de Male y hablamos en vivo para el programa, hablamos del diario, cosa que él le sume. Male, y hablamos de Male, que es muy buena, redactora, etcétera. No. ¿Te gustaría? Paso. No, es más, no lo conozco, nunca lo vio mi jefe. Es hora que lo veas, me parece. Si me levantás el pulgar, no. llamo en vivo y pregunto por el, por el director. Mira que lo hace. No, 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 prefiero, prefiero seguir. Ay, ¿El, ¿El anonimato? No. Más a ver. No, no es pasó? anonimato, sino como la desde su lugar. Bien. Te digo lo que pasó mal y nosotros Quería sumarle, queríamos hacer una nota sobre los incendios en el sur. Llamamos a una periodista bien. del sur, quedamos tan orgullosos de la columna que hizo y de lo bien que la hizo que queremos felicitar a su jefe por el claro. Exacto, pero no, no quiere, Male, respetémosla, no quiere. ¿Qué ibas a contar, Male? En realidad, eh, ¿cómo se llama? Bueno, la productora, no me acuerdo quién fue, que me habló, me dijo sobre amores platónicos, pero no, recién está escuchando a la otra chica. Sí, no hay alguien que, que está, que está en otro programa de... paralelo acá. Que hable. Habla que de lo que, hable. Habla, habla de lo que se te cante. Bueno, loco, contame, dale, no pasa ¿qué importa? Nada. ¿Qué pasa? No, no, eh, ahora que estaba escuchando a la otra chica, sí. me ah. pasó una situación muy parecida también. Banderas rojas, Entonces, me gusta. Sí. Eh, me pasó que a los 14 años, era muy chica, eh, yo patinaba, qué sé yo, conocí a un chico de una ciudad cercana a la mía, que también hacía lo mismo, y eh, una noche, eh, bueno, nosotros veníamos ya hablando, y una noche se había quedado sin colectivo hacia su ciudad, sí. que quedaba unos 20 minutos, más o menos. Entonces, me dijo que se iba a quedar a dormir en la plaza de, de su ciudad. Yo le dije a mi mamá, tipo, che, no está bueno, tipo, claro que se queda ahí, de última lo traemos y le tiramos un colchoncito en el living y Perfecto. <risa> se queda ahí. Perfecto. Gesto de amistad. Bueno, sí. mi vieja me dijo que sí, que, que no iba a dejar que alguien se quede solo con 14 años, qué sé yo. En bueno, lo fuimos a buscar. Bien. A partir de ahí empezamos a tener una muy buena amistad, al punto de medio relación ya de, de noviazgo, ponele. Eh, y un día yo le dije, mira no me, no me interesa esto, porque no, no sé, no... no 14 años no tenía ganas de, de tener novio ni nada de eso, estaba como más enfocada en otras huevadas. Sí. Y me empezó, bueno, lo bloqueé de WhatsApp, me empezó a hablar por mensajar y eh, no le contesté. Uh -huh. Me decía que le tenía que contestar sí o sí, qué sé yo, me estaba mandando un montón de mensajes diciendo que no podía hacerle esto después de todo lo que yo había hecho cuando él se había quedado en la plaza, claro. como que para él había sido un gran acto de amor, entonces, ¿cómo yo lo iba a dejar después de eso? Y me empezó a mandar fotos de él con un cuchillo diciendo que se iba a cortar no, las venas no, y yo lo dejaba. No, 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 la no, gente no, está... No. Sí, chicos, yo no, 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 no es una buena sí, no, 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 ¿Se lo mostraste no, no. a tu mamá? Para retener gente. Pero te juro que... ¿Se lo mostraste eh. a tu mamá? No, me dio un cagazo y empecé a temblar y yo le decía, bueno pero no, no están así, no lo hagas, qué sé yo. Eh, yo le decía, yo no tengo nada que ver si vos te sentís tan mal o depresivo. Bien, o, claro, además tu voz de ca a... 14 años tenías. Claro. Sí. O sea, no sabés manejar y eso. Ni, yo ni me acuerdo que lo... me, me largué a llorar diciendo que no, que no haga eso. Eh, y nada, lo, lo que pensé lo más sano en ese momento fue bloquearlo y hace unos días lo vi comprando... Así que está vivo, feliz parece. Claro. Si <risa> quiero. Pero en ese momento fue... fue Pero mira, mira, ¿y por qué no le dijiste a tu mamá? Porque es raro, porque como le contaste lo de la plaza, ¿por qué no le contaste esto? Pasa que no sabía cómo reaccionar ante una foto así. 
claro. No, 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 es no sin juzgarte, pero mirada, viste, a veces, como... no sé, claro, con un adulto yo, lo puede manejar sí, mejor, que no sé cómo momento... se maneja, pero no te dejas mm. psicopatear por claro. el pibe, si claro. sabes qué, no sé, recurrís pero... a, a asistencia sí, de suicida, a la policía, ahí decís, che, me está pasando esto, cuidado te pide, pero que se haga cargo otro. Y lo que pasa en muchos de los casos, que en el momento... Eh, no, no estás preparado, reaccionás no, como reaccionás no. y visto de afuera es como lo lógico sería hacer esto, pero... Pero en el cada... ni se te ocurre, no, aparte de 14 uno... años, boludo. Sí, por ahí le decís, mira, yo te veo, sí. no, no te veo. Y además, imagínate que además, nada, nada, es, es, jodido, es muy jodido, es complicado. Siempre, siempre como, como no, y además mensaje... yo pensé que pedía, re... o sea, que quería yo solucionarlo por mí misma, digamos. Claro, claro porque te sentís... Bueno, no, o sea, no sé, no, como aparte, que sentía que era algo mío y un problema mío. Y aparte el chon termina consiguiendo lo que quiere, que es que le conteste. Ese es un tema. Claro. Pero o sea siempre como mensaje a cualquiera que le pase algo parecido a esto, pedir ayuda. Digo, no, no lo puedes resolver ayuda. solo, no lo vas a resolver no. solo. O sea, Porque podés además, resolverlo solo, pero no... Además, si vos lo bloqueas y lo más probable es que nunca pase nada de esto, pero en algún caso puede pero pasar. Si pasa. Puede pasar. Si pasa y vos te quedas como con esa culpa que no, no va, vos tenés que pedir ayuda y que otro se haga cargo de la situación porque no. el que está mal es él. Sí. él no, o sea, un, un tema es que vos no si está tener sufriendo la culpa, una depresión no, obvio, no, y él claro, tiene no. ideas sociales, pero no tiene la culpa a nadie, eso no. más que la persona, ¿entendés? Que está en eso. Entonces no te puede echar, esto lo hago porque vos no me das bola. Eso no. es no, no, si no, la ABC no, no. de un psicópata, no, ahí que te está psicopateando. Pero bueno, un beso, amiga, qué bueno que lo... Bueno. Y amor platónico, escribí mañana. Escribí mañana. Mañana el último de la ¿Quién era tu amor platónico? ¿Era conocido o era un pibe de colegio o de algo? Una chica. Ah, mira. ¿Y? ¿Y? Uh, historia por otro momento. A ver Listo, si te esperamos, no, ¿eh? Mal, 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 estamos hablando de amores platónicos. Ah, este programa, lo dijimos muy en claro. ¿Querés esta historia? Podés leerla mañana en el Cordillerano. En la página 22. Chao, no, amiga, hasta luego. Beso, Mali. Chao, chao, chao. chao. chao, chao. Bien, me gustaron. Te iba a decir que les no. quiero, le quiero contar esto. Sí. Un cuarentón, tirame. Les quiero contar esto. No, 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 no ya está. Vamos a... Estás vos para Suka, prepárame el <risa> tema <risa> que siempre ponemos y lo vamos a poner de vuelta, pero porque hoy te voy a contar una historia para cerrar el tema. Ajá. Eh, siempre lo ponemos cuando hablamos de estampita. De Green ah, Valley. Sí, claro, sí, 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 claro. El bueno, Green Valley, como siempre, eh, hacer un resumen, Harry, de Green Valley. ¿La historia de Estampita? Sí, no, claro, con Green Valley termina. Es que claro, pero yo, yo esa parte no estaba, pero la escuché después. Eh, Green Valley es el tema favorito de Tommy. Tommy, el marido de Juliana, en 2018 eh, imprimió 10.000 estampitas para llevarlas al Mundial. Esas estampitas tienen la imagen de Messi. Él eh, quería repartirlas y que todo el mundo tuviera sí, una ya todo el mundo lo vio, no sé sí. Eh, bueno, es eso. Lo que no, está bien, que... pero digo, <risa> pero anda hacia Green Bell, sí, sí. Sí, era el tema favorito de él. Claro, era la banda que le gustó. Pues, porque son el, el, la banda Historia que ya de... cerramos, ya está, cerramos. Sí. Pero, 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 me manda un mensaje Green Valley Band. Ah. Arroba Green Valley Band. Mirá. Esos ah. son los españoles claro. que les debe haber llegado, de alguna claro. forma les llegó toda oh, esta historia. Bien. Sí, claro, alguien los debe haber robado. ¿no? Claro. Dice, hermano. Muchas gracias por compartir nuestra música. Tremendo el trabajo que hacen. Gracias de corazón. Bendito el amor con unos corazones. Mira. Entonces le mandé a Juliana el mensaje. Y se puso muy contenta porque todo, todo tiene como una todo. vuelta loca, sí. ¿me entendés? Sí, wow. Increíble. Y bueno, después de contarles esto, cerramos con, esta, con este tema que ya además quedó. es un tema, se quedó y nos encanta. Muy buenos Hace días. Hace tiempo que ah. quiero escribir lo que siento. Lo voy a contar, no me voy a callar Hoy yo quiero desnudarme en el cuaderno Yo, vale. Leyendo con el corazón lo que escribí en el cuaderno del alma Intentando conseguir 
enseñaron que no hay tiempo para fingir y que es bueno conocerse para subir. Me enseñaron a vivir, me enseñaron a sentir, me enseñaron el mensaje y también a ser feliz. Me enseñaron a ser libre y no dejar de sonreír. Me enseñaron que es mejor nunca dejar de descubrir que la vida es un tesoro y eso hay que aprenderlo solo. Cada uno tiene su lo tienes que elegir, tienes que aprender de todo y eso es lo que yo valoro, de lo bueno y de lo malo siempre algo por descubrir. No me arrepiento de nada, todo lo que hice fue vivir sin pensar en el mañana, intentando conseguir todo aquello que un día soñaba, nunca me voy a rendir. 10 y 34 escuchamos a los amigos de Green Valley y ahora son amigos. Queremos agradecerle a Despiértate Carola que siempre nos envía sus riquísimos Petit Furs. Despiértate Carola es un nuevo concepto de pastelería, moderna, fresca, de alta calidad, pensada para los más exigentes. Despiértate Carola ofrece una amplia variedad de tortas, tartas, mini cakes y Petit Furs. Todos sus productos se realizan a pedido, lo que garantiza una frescura y sabor inigualables. Para conocerlos, seguiros en Instagram, arroba Despiértate Carola. Suena la radio. Suena el verano. Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves. Las criptos llegaron a la app de Wallah. Voilà. Las cripto llegaron a tu mundo. Eso quiere decir que no tenés que bajarte mil apps nuevas ni convertirte en un hacker o en un mega super experto en finanzas. Porque ahora podés comprar cripto en menos de un minuto. Hacelo fácil y seguro a través de la app. Descarga Wallah y descubrilo. OneXP que limitado ofrece a través de la app de Wallah la compra y venta de criptoactivos sujeto a términos y condiciones. Las inversiones en cripto importan riesgos. Para más información consulta en www.wallah.com.ar este cojín rock no vivo en flow. Voy a cantar bien fuerte para demostrar que la hinchada tiene rock. Disfruta de tus bandas favoritas, entrevistas y una cobertura exclusiva para no perderte nada. 18 y 19 de febrero por los canales 605 al 608. Flow, la transmisión oficial de Cosquín Rock. Rompe con las estructuras. Destapa una Miller. Y disfruta de lunes a viernes de 20 a 21. It's Music Time by Miller. Una hora de los temas del momento. Y déjate llevar por los sonidos que más te gustan. Es nuestro momento. It's Miller Time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Chicos, ya sabemos que hay temas que generan polémica, así que mejor no hablemos ni de política, ni de religión, ni de veganismo, ni de gustos musicales, ni de género, ni de pañuelos, ni de los sex, ni de... Bueno, pará, 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 que así vamos a terminar hablando del clima. Hablemos de unión y hablemos de todo. Yerba mate unión. Que haya charlas, que haya discusiones, que haya respeto, que haya unión. ¿Dormiste bien anoche? En la espumería sabemos lo importante que es descansar bien. Por eso, diseñamos e innovamos en espumas de alta tecnología para colchones y somiers. Encontrá tu próximo colchón en laespumería.com y tenelo en tu casa en 24 horas. La espumería. Diseñamos el descanso a tu medida. ¿Conoces la mejor dupla? Somos una pizzería ubicada en el barrio de Belgrano y nos destacamos en nuestras increíbles pizzas con borde relleno. También tenemos una gran variedad de milanesas XXL que comen hasta cuatro personas. Venite con amigos a la mejor dupla y no te lo pierdas. Te esperamos en Arcos 2100, Belgrano. Para este verano 2023, la mejor música en vivo la encontrás en el Torcuato Tazo. Mes de febrero, el Tazo presenta... Jueves 2, Rodolfo Mederos Trío junto al dúo Falú Mogilevsky. Jueves 9, Bersuit Bergalabat, íntimo. Viernes 3 y 10, Dolores Olá y Cucusa Castielo presentan Lola Cucusa. Jueves 16, dúo Orozco Barrientos. Todos los sábados, Ariel Arditi y Lidia Borda juntos. Viernes 17, Luis Salinas en concierto. Viernes 24, Rita Cortese. Conoce toda la programación en www.torcuatotazo.com.ar. Toda la música en un solo lugar. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Solo por hoy, 15% de descuento en golosinas y hierbas. Queso Pate Gras Verónica, 1949,99 final por kilogramo. Chorizo de cerdo, 699 pesos final por kilogramo. Descubrí mucho más en mini.com.ar. Agencia mini. 9 de febrero de estos los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. 
Sofi Martínez. Con Martín Bachiller y Mariano Almada. Todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. Urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Estás en rojo de energía. Proba la nueva Rockstar Berries, un nuevo sabor para meterle ritmo al laburo. Ponele Rockstar a tu día. Bebida alcohólica con cafeína y taurina suplementada con granate sin sabor frutos rojos. La nueva brama dorada es liviana, como Fede, que siempre cae liviano a las juntadas porque nunca lleva nada, pero lo queremos igual. Brama dorada, una birra bien liviana para juntada más tranca. Brama. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Seguinos en Instagram y Twitter. Arroba Urbana Play FM. Somos Urbana Play 1043. Esto es Glass Animals a las 11 menos cuarto de la mañana. Tenemos una aplicación también, porque si no estás en el auto o no tenés la radio física ahí, puedes tener la aplicación en tu celular desde iOS, desde Android. 
Urbana Play en tu teléfono donde vayas, tenés de todo. Nos escuchás en vivo y urbanaplayfm.com de Buenos Aires para el Mundo. De, también tenés la chance de poner la radio ahí, de ver los recortes de los programas, entrevistas, músicos que han venido a la terraza. Una maravilla, la verdad, qué completo. En algún momento de... cortá y viví la vida también, ¿no? Bueno. Digo, o sea, uno va a estar todo el día viendo las cosas que, que, ya que hicimos. Fondo. O sea, es que hablando de, sí. de, de tirar un par de tiros, eh, no encontraron, encontraron a Edgardo Greco. Es un sicario de la mafia, de la mafia italiana, eh, pero trabajando en una pizzería en Francia estaba. Pero en una pizzería, está bien. En una italiano. pizzería. Tiene, hay que cumplir con los estereotipos. Es claro, obvio. El juez pasado sí. la policía lo agarró, meta musarela, muta musarela. Estaba prófugo Ajá. hace 16 años por haber matado a dos personas al principio de los 90. Pero me da gracia, tipo, lo encontraron amasando pizza. El chabón y nadie se había dado cuenta que era... Alguien llegó es y dijo, que, Ay, perdón, este muchacho es acaso... Es que en un momento, o sea, ya está. Desde 16 los, años no desde los 90, En un momento de amasar pizza, dale listo, ya fue, boludo, o sea, dejarlo de pizzero el pibe, ya está, ya no está matando a nadie. Ya está, bueno, pero hizo la suya, ¿entendés? Se reformó, y pero se reformó. Amasó a dos personas. Está. Bueno, eh, esto que estás diciendo justamente que tiene que ver con invertir bien la guita, ¿Eh? No, eh, la no, NASA, no. escucha no. encontró en Marte, no, sí, no. en Marte encontró estas formas, a ver si tenemos la imagen, va entrando hermoso como entró eso, eso Flor es Cambre. Eso es eh, no, espera en las que muchos vieron la cara de un oso, o sea, la guita Yo que gastó la NASA. en la foto. Para encontrar, mira lo que es. No, eso estamos es un viendo, oso. Eso estamos es un viendo oso. las imágenes. Eso para, es sin duda un oso. Perdón a la gente de 104.3, pero el orbitador de reconocimiento de Marte de la NASA tomó esta imagen que estamos viendo ahora. Pero para que Marte es, no es rojo, ¿qué es eso? Pero para, lo, eso es los gris. puntitos se lo agregaron los de la NASA, ¿no? Como cuando haces una nube que le agregas algo. <risa> ¿O no? De verdad te pregunto. ¿Esos puntitos? Es un, no, no parece no, natural. Bueno, esta imagen que estás viendo en realidad es una versión a escala que tiene mil metros de ancho. O sea, es. vos te pareces una pelotudez, pero digamos... O sea, ¿de, dónde, de, muy de, ¿de qué países, de qué planeta, digo? Marte. Marte. O sea, que Marte es un oso. Es una buena reflexión la que estás haciendo. <risa> no, Por eso capaz mismo... Que, capaz que es algo como que les gusta a los marcianos. Tipo, adoran una, algo con yo forma me de oso. ¿Sabes que me estoy yo? imaginando? Me imagino a la gente de la NASA en el control, viendo las imágenes del espacio y dice, bueno, mirá. <risa> Es un ocho, es un ocho. Jeffrey, it's a Jeffrey. beer, it's a beer. <risa> Jeffrey, Cam. Subilo, subilo a la página de la NASA, subilo esto, 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 noticia, esto, noticia. Bueno, hablando, es la ahora que lo no mencionás y hablando de que te peguen una buena baldeada, vos no, sabés que Maricondo... No, no hablamos de eso. Maricondo, Maricondo admitió Ay, que es sí. imposible mantener el método Maricondo. Renunció, o sea, renunció, me, renunció me encanta eso. Que, eh, me hace ahora, bien. A mí ganamos, también me hace bien. Pues estoy hinchado las bolas de gente como vos, Harry. ¿Yo? Sí, vos que vamos a Mar de Plata y tenés todas las remeras dobladitas como Maricondo Pelotudo. y la zapatilla está orgulloso de eso Maricondo se bajó porque no querido más a los Maricondo está todo tirado ¿entendés? están los pantalones tirados pero yo soy antimaricondista de siempre ahí, no, yo soy acumulador no, yo ordeno bien las cosas pero no, soy acumulador no pero vos ordenás la remera me pones unos nervios yo no, retiro todo en el bolso de 1984 y Harry está así mirá sí, sí, enrollándola ahora vamos a hablar de eso de cómo se arma una valija pero qué pasó le llegó el, ter el tercer pibe y dijo esto es inviable claro, claro. Tiene los juguetes tirados, querida, está totalmente. Está Elsa tirada ahí con no sé qué, con los calzones ¿Tirando? de marido. Ella era la que decía que tenías que abrazar las cosas y ver si te daban tipo mucha, mucha alegría sí. y si no te daban mucha Renunció alegría. Renunció Maricondo, se acabó la mentira, se bajó, boludo. Escuchá, para bien. mí que abrazó al tercer hijo y dijo, che, esto no me da mucha no, alegría. No, no, no. <risa> tres <risa> pibes, qué maricón. Si dijo, no puedo sostener, no quiero mentirle más a la gente. Chao, María. Tengo tres pibes, está todo tirado en mi casa, basta. <risa> es muy bueno eso. Hasta ahora era una limpiadora profesional, así que hice todo lo posible para mantener mi casa en orden, pero la verdad que esto es imposible, prefiero disfrutar del tiempo con mis hijos. Claro. Justo ahora, how, how convenient, qué casualidad, coincide con la salida de su nuevo libro, El método Kurashi, que es cómo organizar tu espacio para tener un estilo de vida ideal. O sea, ordenar, pero no tanto, ¿entendés? Y dice, daría bueno que gastes tu tiempo en, en técnicas sencillas como, por ejemplo, levantarte y tocar el piano. ¿Quién tiene un piano en su casa, americano? Posta, posta, respeto por todo el mundo, ¿no? Mucho respeto. Esto que voy a decir lo digo con muchísimo, sí, muchísimo, muy... muchísimo respeto no por todo el mundo. Para nada respeto. Si necesitas comprarte un libro para saber cómo ordenar tu casa, sos un una persona que merece muchísimo respeto. <risa> Gracias. Eh, te quiero contar con respecto, para que estábamos hablando de la varija, este es el método de los, eh, del 10% libre que, que tiene Maricondo, que dice, cuando vos te armás tu valija, no la explotes. Déjate un 10% de esa valija por cualquier imprevisto, porque cuando vos te vas de viaje, algo te llevas. Yo, comp yo compro birra. Se me, la última vez que viajé, que, sí, que fue hace sí. muy poco, sí. estaba tan explotada la valija que se me rompió el cierre. No. 
Ah. Y llegué y estaba todo, ah. y estaba como deseando, a ver, no sé qué me falta, qué no, porque está todo abierto. Me imagino. Y a la vuelta... De hecho, por eso no le entraron las camisetas la vuelta de lo... que le dimos para que no firme. Exacto. La vuelta fue con el mismo <risa> método que sabes cuál es. ¿Cuál es? El método. Que está todo sabes. explotado, te sentás arriba claro. para tratar de cerrarlo. Es... No pude. Entonces fui así al aeropuerto, así abrazando la valija porque se abría, porque se rompió el cierre, <risa> no. y encontré que te hace... Ese es bárbaro, es bárbaro. El papel film no sirve para nada, chicos. El papel verde. film. ¿Qué no sirve para nada? Y vino no la valija un papel nada. film. Y es... en esa valija no Imagínate sirve. Imagínate que eso es un chorro. La oh, había comprado. Papel un... Esto está envuelto con papel film, no lo puedo abrir. Obvio que no lo van a abrir. Eso Obvio. es para lo que es, que es tremendo, que los del aeropuerto mismo no te, no, te, no te pueden tajear eso, ¿entendés? No lo pueden tajear. No lo pueden tajear. No, 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 es antitajeo. Es antitajeo. <risa> no debería muy tajearlo. Con un cúter lo que Queda muy expuesto. Y además tenés un seguro que compras con el papel film. Ah. 17 claro. euros. Eso es lo que vale, el y es baratito, 17 euros. Pero... O 12. Es un alquiler, boludo. Eh... Un tres boludeces que quiero compartir de la valija me parece muy bueno que me dio. Estás obsesionada okay. con la valija. Estoy obsesionada con la valija. terminado el tema. Ah, Seguí. ¿sí? Boludez, número uno. Si vas a llevar agua, lleva la botella chiquita. No seas por... pelotudo, no la lleves en un litro. Y porque la puedes acomodar. Bueno, no el litro. Llevas dos botellitas de bien. 500 y las vas a... bien, son más acomodables bien, que una de un litro. Boludez, número dos. Eh... Tengo un tema de la valija que te va a gustar, ¿eh? Sí, interrupción, traerle... número uno. <risa> Hiperríncula. <risa> Si vas a llevar lo de higiene en la valija, llévalo en una bolsita impermeable, por si se te derrama. Se te abre uno de los frascos. Perfecto. No, porque ya me ha pasado. Lo otro un Ziploc. Moco de gorila, que es un gel que... ¿Me están juzgando un poco? Es un chiste lo acabo de inventar. Moco de gorila es espectacular el nombre. Existe, son boludos. ¿Son gel para qué? ¿Moco ¿Cómo de se nota gorila? Que tienen, ¿Cómo se nota que moco no se de peinan, gorila. hijos de puta? El... No, ojalá usara moco de no, gorila. No, pero gel, ¿qué sé yo? ¿Moco de gorila? Moco de ¿Qué gorila es, es un moco gel de gorila? Que, se, que, es, que es extra fuerte, que te lo pones y no se te mueve un pelo. Tiene la forma... Existe, boludo, en serio, existe. ¿Moco ¿Qué pasa? de gorila? Se llama moco de gorila. Es espectacular. Lo usa, ahí está, ahí está, ese es el pote. Moco Mirá, de gorila. moco de gorila. Sí, sí, sí. Nah. Pero acá no lo conseguí, es muy raro conseguirlo acá. Es genial. Es bárbaro. Ojalá tuviera el pelo para moco. De gorila. Y a mí se, yo tengo los baby hairs, esos rulos, esa pincha de rulo que se me arma, que la odio, ¿Y? la tengo toda la vida. Y con esto no pasa. Bien. Se me abrió en la mochila. Está ah, todo no, no, no. Es gel. Ah, gel. 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 Listo. Bueno, eh, interrupción número uno, bis, sí. porque sí. no había funcionado. Sí. Yo sé cómo traer botella, porque nosotros trae, lo que sí. más trajimos de viaje son botellas. Lo sí, que claro. sigo trayendo y sigo llevando, sigo trayendo. ¿Botellitas? No, botella de vino, botella de, de ah, algo, no la de claro. Shop. Si llevas botella sí, sí, sí. de vino, compras algunas allá. Sí. Botellas, que no se consiguen y... acá y que se consiguen en otros lados. ¿Y qué haces? No, es remera. Y si está la si la valija no está vacía, ah, bueno. está perfecta, aguanta todo. Si la valija está vacía, es un problema. Ninguno. Con valija vacía claro, es difícil. Con valija llena, lo, lo, lo envolves en remera, chau, y entra. Yo he llegado a llevar... Sí. Eh... Ahí está, mira eso. Uy, qué uh. buena valija. Una valija, con una en noviembre. Sí, para es eso, espectacular. Claro, no la ropa, ah. es solo para botellas. Me encanta. Una valija solo para botellas. ¿Quién le inventó? Es un genio. Es un. Es, ah, moco de brilla, es mismo. Es una persona que no lleva ropa vale. a los viajes. Amigos y amigas, <risa> dale. Ah, sí, sí. Ah, sí. No, ¿No eran sí. tres. ¿No eran tres? Ah, ¿Consejos? Tres, eran tres. Me colgué. El de Gustavo Cerati. Boludez número tres. De toda la intro. Amor amarillo. Amor amareado. Te quedan cinco segundos.
conocer a ti. Esto es Amor Amarillo. A las casi 11 de la mañana en Perros 2023. Urbana Play 104.3. Sonido verano 2023. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. La nueva brama dorada es... Liviana. Como Fede, que siempre cae liviano a las juntadas porque nunca lleva nada. Pero lo queremos igual. Brama dorada. Una birra bien liviana para juntada más tranca. Brama. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Llegó el nuevo Citroën C3, con amplio espacio interior, pantalla táctil de 10 pulgadas y un diseño único. Versátil para llevar a los chicos al cole o pasar a buscar a tus amigos. Para todos los caminos, nuevo Citroën C3. Crea tu propio camino. De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes, 6 a 9. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras, en urbanaplayfm.com. Somos la radio que ves. Vivir viajando. Cuando uno aterriza en Argentina por unos días o para toda la vida, tiene que saber algunas cosas. Aunque tengamos un país enorme, nos gusta estar cerca del otro. Somos gente de ciencia, pero creemos en algunos dioses. Discutimos por todo, pero en la mesa estamos todos de acuerdo. Y aunque tengamos grandes lugares para ir de vacaciones, trabajamos y trabajamos. Bienvenidos a la Argentina, nuestro mundo. Marca País. Encontranos en redes sociales a través de arroba Marca País Ar y descubrí más. Hey, perfeccionista. Sí, vos, que siempre dejás el volumen de la radio en número par. Escucha lo que pasa cuando descubrís el nuevo yogurísimo de la Serenísima con tecnología del Conicet. Esto es porque tiene probióticos que contribuyen a la salud respiratoria y gastrointestinal. Descubrí los nuevos yogurísimos, donde el sabor más rico se encuentra con la cremosidad que le gusta a todos. Nuevo yogurísimo de la Serenísima con tecnología del Conicet. Descubrí la perfección hecha yogur. Yogur con probiótico entero parcialmente descremado fortificado. Baterías Williard. La batería más vendida en Argentina. Williard. Su próxima batería. Los viernes de febrero a Wine Rage lo podés ir a ver. Ocho funciones de frágil en el Maipo. Qué alegría volver. Mayorista Nini. Encontrá mucho más que ahorros todos los días. Solo por hoy. Asado, 989 pesos final por kilogramo. 15% de descuento en golosinas y hierbas. 30% de descuento en la segunda unidad de yogures y postres. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Vigencia 9 de febrero hasta agotar esto. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. Estás escuchando Perros de la Calle. Presentado por Movistar Fibra. Movistar Fibra es el único que te asegura velocidad simétrica, la misma de subida y de bajada en todos los planes. Conoce más en movistar.com.ar barra fibra. Estás buscando algo que te levante a un precio que no te mate. Volví a encenderte y recargate de energía. Ponele ritmo a tu día. Ponele rockstar a tu día. Bebida alcohólica con cafeína y taurina suplementada con guaraná y ginseng. Saber que estudiar no es nada fácil, pero cuando sabes qué querés ser, sabes cómo querés aprender. Formate con experiencias profesionales de alto valor. Elegí licenciatura en terapia ocupacional y desarrollo humano, licenciatura en gerontología o entre más de 70 carreras en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. Elegí lo que querés ser. Nos escuchas en todo el mundo por nuestra app oficial. Urbana Play 104.3 en iOS y Android. Bueno, 11 y un minuto en la ciudad de Buenos Aires. La verdad, estuve haciendo stories... Te vi. Entonces, no, entonces me perdí. Ah, viene este momento, una nota de pedí yo. Ay, me, me gusta encanta. muchísimo, muchísimo. Mí, yo soy fan de este tipo de. No, pero esta, esta la van a amar. Te digo a los oyentes. Me falta, me falta una. 
me falta una que me está escribiendo Claudio. Le digo a los oyentes, en realidad, antes de mostrarlas, le voy a decir que quizá van a escuchar una de las voces más familiares que tienen. Van a escuchar a dos personas que te hacen compañía todos los días y finalmente las vas a conocer. Vas a escuchar a dos amigas, dos personas que cuando estás como, no sabes... Estás perdido. ¿Qué hacer en la vida? Estás perdido, estás como sin rumbo, estas personas siempre te ayudan, siempre es una voz que te dice, tranquilo, ¿Qué es por acá. tranquilo, es por acá. ¿Qué ¿Qué es, esta voz, es como una voz de autoayuda, es como una voz espiritual. Te orienta. Ah, te orienta. Que es algo de orienta. mindfulness, esas cosas que hace vos. Sí, 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 sí. sí. Ajá. Eh, te dice cuál es el, el, el camino correcto a seguir. Exacto. Para ah, mí eso es bárbaro. Son tipo eso está bueno. No voy a contar qué hacen, simplemente las voy a presentar porque son las personas que necesitas en tu vida, necesitas conocerlas. Ajá. No podría estar sin ellas. No. Y eso es muchísimo. Pues no hay mucha gente que decís, y yo ya no, no podría estar sin ellas. Mis amigos, mi familia. Hay no. gente que no sabe cómo es la vida sin ellas y gente que decís, menos mal que llegaron a mi vida. Oh. Y las vamos a presentar. Por un lado está Susana Ballesteros. Sí, eh, hola. Es actriz, canta muy bien. ¿Cómo le va, Susana? Muy buenos días. Muy buenos días. Aquí de madrugón. De madrugón, claro, porque ella está en Madrid, ¿estás? No, yo en Los Ángeles. Que son ah. las, las seis, seis de la mañana, pero bueno. Claro, en Madrid, Madrid ah, bien, ¿no? wow. Muy temprano. Mirá, y tenés, tenés una cara impecable para, por ser seis de la mañana. No sabes lo que era la, la mira como no, un cubismo no. de Picasso, una parte acá, una acá. Des, desordenada, tenemos los rostros. <ríe> No, no, claro, me levanto una hora antes, pero a las cinco y cuarto. Ay, a mí. No. Pero bueno, do dormir está sobrevalorado. Claro, está sobrevalorado sí. dormir, me gusta. No, 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 no. Muy... no, no. Vive en Los Ángeles. Y por otro lado está Nicky García, que es locutora, actriz, actriz de doblaje, cantante también. Las dos, evidentemente, hacen algo con la voz. ¿Cómo le va, Nicky? Bien, buen día. Muy bien, buen día, ¿cómo estáis? Ay, 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 es, ay, ay. Bueno, la, todo lo que dije... A soy yo la que está en Madrid. Para mí, claro, para mí es una hora muy razonable porque son las 3 de la tarde. Así bien, que está... bien. Ah. Y me gusta porque se conocen, que es fundamental el momento que se conocieron las dos. Todavía no, no dijimos qué hacen, pero el momento donde se conocieron las dos fue muy importante, ¿o no? Sí. Bueno, cuéntalo tú. ¿A mí me dices? Sí. Bueno, bueno eh, sí, nos conocimos en unos premios de doblaje brevemente. Y ya, eh, oh, tú eres, ay, tú, ay, oh, uh, y como, como muy emocionante. Y fue, fue muy bonito. Claro. Eh, pero luego, luego realmente conectamos en un congreso de voz que tuvimos que hacer una ponencia juntas y ahí nos reunimos para preparar la ponencia y después de tres horas no habíamos hablado de la ponencia, habíamos, habíamos eh, <risa> hablado de, de nosotros, nos habíamos puesto al día, no sé, nos, nos habíamos conocido y, y fue muy bonito. Como dice Nikki, es como encontrar una hermana perdida. Como una hermana sí, perdida, sí, excelente. Sí, y quién mejor es, que ella es. para encontrar una hermana perdida, ah, ¿no? Claro. Claro. Bueno, eh, claro. Y Nikki, ¿y vos cómo, cómo lo ves? A mí me encantó. Nos presentó una compañera común que se llama Ana Viñuela y dijo, es que os tengo que presentar porque cuando empecéis a hablar, cuando os habléis la una a la otra os vais a dar cuenta de que tenéis muchas cosas en común Ay. y efectivamente... Ya no era solamente a nivel laboral, que efectivamente tenemos carreras muy paralelas, o lo que ella, Susana, la desarrolla en Los Ángeles y yo en Madrid, eh, y muy paralelas realmente porque ambas hacemos doblaje de animación o videojuegos, además escribimos canciones, además hicimos aquel trabajo tan reconocible. Eh, que todavía no dijimos, que todavía no dijimos, dijimos, todavía no hemos dicho, ey. todavía no hemos dicho, pero, pero era el trabajo probablemente por el que más, no, no necesariamente como el más relevante de todos los que hacemos, pero sí por el que más se nos conocía, pero es que además nos dimos cuenta hablando de que teníamos un carácter y un sentido del humor muy parecidos, que eso fue muy bonito también. Qué lindo eso. Entonces, bueno. eso claro, hubo una conexión casi inmediata. Entonces, para nosotras ya no hay distancia. Cuando hicieron el no hay trabajo... kilómetros, ni metros. No hay nada de eso. Para nosotras dos no hay distancia. Ni millas. Atención. Ni Vamos. millas. Eso es lo tuyo. No. Yo millas no digo. Vamos a contar, vamos a contar sí. qué hace cada una. Que claro que entre muchos trabajos son cantantes, doblajistas, hicieron de todo. Pero claro, en un momento alguien habrá llamado, después le preguntamos cómo fue. Ay, sí. Y le dijeron, che, te llamé para esto. Ah, bueno, y vos lo grabás. Y no sabes que vas a llegar a millones claro. de personas y que vas a estar en todos los teléfonos, autos de todo el mundo. En sí, momentos clave, ahí. di muchas pistas. Voy sí, a arrancar por Susana. Susana, 
Hacé lo que tenés que hacer, que vos sabés que es eso. Susana, para el oyente, si están no mirando, mejor, se van a hablar locos. Si, si la ven ojitos, también. Los ojitos. Pero si cierran los ojos, si están manejando, traten de no cerrar no, los ojos. Pero si no. Claro. Si están manejando, no cierran los ojos, no, por claro, favor. Sí. Y escuchen a Susana Ballesteros, dale. Si están perdidos, pueden escuchar mi voz. Y además, girar a la derecha y encender la radio para escuchar perros de la calle. Es sí, sí, tremendo, wow. es tremendo. Ah, Esa voz. Tenemos un revisador, es la Puso voz. Puso el listón muy alto. De claro. repente se corró una promo perfecta. Claro. Sí, sí, sí. Nadie quiso hablar para que. Claro, nadie la quiso interrumpir para que quede. Sí. Pues aparte, eso se paga. ¿eh? Es la voz de Google Maps. Es la voz de Google Maps, ¿acaso la que estamos escuchando? Yo me vuelvo no, Susana, completamente... No. Muy... Susana es mal... No, es de, la, claro, la, Susana es GPS. Es el GPS, el GPS. GPS, 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 GPS tanto... Claro. Susana, ¿cuándo grabaste eso? La voz de GPS escuchamos hasta el hartazgo. Uy, hace muchos años, muchos, muchos años, la verdad. Eh, estaba yo... Eh, bueno, sí, eh, hace muchos años, 2013. Claro, 2013. Y te llamaron y lo grabaste y dijiste, bueno... Y después te empezaba a llamar tus amigos, toda la gente, ¿te reconocía o no? Eh, eh, sí, me, lo que pasa es que, claro, yo eh, me, no es mi acento con el que hablo todo el tiempo, aparte yo hablo muy rápido, no, no, no se parece a mi forma de hablar normal. Entonces, hay gente que sí me reconoce, pero no es como tan típico. No, no hablo, por ejemplo, Nikki habla en su acento, en su, su acento natural, es más, más reconocible. El mío no tanto, y además es raro eh, eh, ponerme a mí en el papel de alguien que te dirige cuando estás perdido, porque yo en general soy muy despistada. Eh, tengo tengo claro, fama y tengo la etiqueta claro. de, de no llegar a ningún lado. Sin al... Me acuerdo que iba caminando con mi hermana a clases de música por años y el día que ya no pudo ir, digo, ay, no, no puedo ir sola, no puedo no, ir sola, no sé un llegar. mapa o algo. Pero si vas andando conmigo, todo, ya, pero voy contigo y entonces no, no me fijo. Eh, entonces, eh, si tengo fama de despistar, entonces que yo esté orientando es. Eh, te parece increíble, claro. Poco. La gente que la conoce dice, boludo, es muy loco porque pensá que la que te orienta <risa> es, es Susana, es, es, es Susana, es, que no puede llegar a ningún lado sola. Bueno, no sería, no sería sí. la primera gurú que no se van con una inspección. Es verdad. No, es verdad. <risa> la primera, es verdad. Y además, ¿vos sos la que está casada con un argentino? Sí, sí, sí. Sí, se te nota ah, ya. Tenía, tenía argentinidad ya en el tono, en algo. Sí, viste, yo eh, amo argentina. <risa> Además, viste que los argentinos no, eh. necesitamos colgarnos medallas y... Boludo, la GPS está casada con un argentino. ¿eh? <risa> Como Messi, el Papa y la GPS. ¿Es acaso el GPS argentino no, no. es un poco? <risa> y, ahora soy, y ahora somos campeones del mundo. Claro. O sea, no puedo no ser. Excelente. Cuélguense, cuélguense Además, todo Susana lo, que lo celebró. Tengo que decir que lo celebró sí. muchísimo. ¿eh? Que vi un vídeo en Instagram, en su cuenta de Instagram, de cómo celebraba el Mundial. Y me hizo ilusión porque lo vivía realmente qué como bueno. si fuera Argentina. Digo, mira, qué implicación. ¿Cómo es tu Instagram, sí, es Susana? Bonito. Para que la gente te siga, los que quieren seguirte. Eh, bueno, arroba Susan Valles, eh, todo junto, Susan Valles con B de, de bueno. De Valles. Bela, Bela, bien. Susan Valles. 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 Susan Valles. Valles. Valles, bien. Valles. Y, y Nikki, te podemos escuchar haciendo lo que usted Por sabe supuesto. hacer, Nikki. 